আজকে আমরা শুরু করব তিনটে চ্যাপ্টার আজকে পড়ানোর আছে আশা করছি আপনারা সকলে যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের নিজেরা আপনাদের বইপত্র গুলো আপনারা আজকে যে তিন চ্যাপ্টার আমরা নেব বলেছিলাম চুয়াল্লিশ নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ তারপরে আমরা বলেছিলাম যে হার্ট ফেলিওর যেটা আছে তারপরে পঁয়তাল্লিশ নম্বর চ্যাপ্টার এবং এই কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে আমাদের ডিসলিপিডিমিয়া মানে কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড বৃদ্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত এই তিনটে চ্যাপ্টার আমরা আজকে নেব পড়ানো হবে বা পড়ার জন্য আমরা বলেছিলাম তো আগের দিনের ক্লাসগুলো যেগুলো হয়েছে সেগুলো আমি খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য বলেছিলাম আমাদের বিভিন্ন সেন্টারে যারা ইনচার্জ আছেন বা আপনাদেরও আমরা ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য বলেছিলাম যে কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা কিরকম বুঝেছেন পড়াশোনা করেছেন কিনা সেগুলো জানানোর জন্য তো সেগুলো কিছু কিছু আমরা পেয়েছি আরো বেশি আমরা আশা করছিলাম এখন যাই হোক ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ দিয়ে আমরা শুরু করব এই ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ যেটাকে করোনারি হার্ট ডিজিজও বলা হয় সিএডি বলা হয় করোনারি আর্টারি ডিজিজ বলা হয় কেউ এটাকে ইস্কিমিক বলে কেউ এটাকে ইস্কিমিক বলে ইস্টেমিক বলে ইস্কিমিক বলে অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা হচ্ছে হার্টের নিজস্ব যে রক্ত সংবহন আমরা আগের দিন পড়েছি যে হার্ট আমাদের সারা শরীরের নানান অঙ্গে রক্ত সংবহন করে তার মানে হার্টকেও তো রক্ত দরকার হার্টের নিজস্ব তো খাদ্য দরকার ও যেমন সারা শরীরের সব অঙ্গকে খাবার যোগাচ্ছে তেমনি হার্টের নিজস্ব খাবার কোথ থেকে আসবে তো হার্টের নিজস্ব খাবারও হাটকেই সাপ্লাই করতে হয় এবং হার্টের এই জন্য অ্যাওটিক সাইনাস বলে সেই অ্যাওটিক সাইনাস গুলোর থেকে করোনারি আর্টারি তৈরি হয় এই হার্টের মেন দুটো করোনারি আর্টারি আছে লেফট অ্যান্ড রাইট এই প্রথম পাতার যে ছবিটা দেওয়া আছে দুশো সতেরো পাতায় সেই দুশো সতেরো পাতাতে আপনারা বইয়ের দিকে একটু লক্ষ্য করুন যারা বই খুলে বসেছেন দুশো সতেরো পাতায় দুশো সতেরো পাতায় দেখতে পাবেন যে ওখানে লেফট করোনারি আর্টারি রাইট করোনারি আর্টারি লেফটা একটু এগিয়ে আসার পরে নিচের ছবিটাতে লেফটা একটু এগিয়ে আসার পরে দুটো ভাঙলো একটা সামনে দিয়ে সোজা নামলো যেটাকে আমরা অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারভেন্টিকুলার ব্রাঞ্চ বলেছি বা ওটাকে অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং আর্টারিও বলা হয় অর্থাৎ সামনের দিকের হার্ট অ্যাটাক হলে বা অ্যান্টিরিয়ার অলের হার্ট অ্যাটাক হলে এই আর্টারিটাতে ব্লকেজ হয় আরেকটা দেখুন ওই ব্রাঞ্চের ঠিক আগে একটু ঘুরে চলে গেছে হার্টের পিছন দিকে ঘুরে চলে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে সারকমপ্লেক্স ব্রাঞ্চ বা লেফট সারকমপ্লেক্স আর্টারি অর্থাৎ লেফট আর্টারিটা দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে মেন দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে একটাকে আমরা বলছি যেটা ঘুরে বাঁদিকে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে বাঁদিকের ভেন্টিকুলের পিছন দিকে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লেফট সারকমপ্লেক্স আর সামনে সোজা যেটা নেমে আসছে মানে এটা যদি ভেতরের সঙ্গে হাটের ভেতরের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দুটো নিলয়ের মধ্যে যে সেপ্টাম আছে তার ওপরের দিকের যে অংশ সেই অংশের মোটামুটি সোজা সে নেমে আসে সেই জন্য তাকে ইন্টারভেন্টিকুলার ব্রাঞ্চ বলা হয় বা কেউ কেউ এটাকে অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চও বলে এ দুটোই হাটের মেন আটারি বাঁদিকের ভেন্টিকুলের রক্ত ম্যাক্সিমাম সরবরাহ করার জন্য এবং এই আটারিটাই আপনারা মনে রাখবেন এসে নোড আমরা বলেছিলাম যে ডান দিকের অলেন্দের মধ্যে আমাদের হার্টের যে পালস মেকার পেস মেকার সেটা কি এসে নোড 
এই এসে নোডের রক্ত সরবরাহ তলায় যে এভি নোডের রক্ত সরবরাহ এরাও কিন্তু মূলত করে এই লেফট আটারি থেকে একটা ব্রাঞ্চ গিয়ে তাদেরও রক্ত সরবরাহ করে ডান দিকের যে আটারিটা আছে রাইট করোনারে আটারি সে মূলত রাইট ভেন্ট্রিকুল ডান দিকের অংশ এবং সেটা ওরকম পিছনের দিকে চলে গেছে সে পিছনের দিকে চলে গিয়ে সেও বিশেষ করে ডান দিকের যে নিলয় সে ডান দিকের নিলয়ের মূল রক্ত চলাচল রক্ত সঞ্চালনা সেটা করে কিন্তু রাইট করোনারি আটারি একটা কথা আপনাদের বলে যাই যে বিভিন্ন মানুষের দেখবেন অনেক রিপোর্ট যখন আপনারা পান সেটা যদি কেউ ধৈর্য ধরে পড়েছেন করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি রিপোর্ট যখন আপনাদের কাছে আসে সিটি করোনারি হোক বা মেন ভেতরে ক্যাথেটার দিয়ে যে অ্যানজিওগ্রাফি করা হয় সেই রিপোর্ট হোক না কেন তাতে আপনাদের থাকে লেখা থাকে অনেক সময় যে রাইট ডমিনেন্ট আর্টারি বা লেফট ডমিনেন্ট আর্টারি এ কথাটার মানে কি অর্থাৎ এর হার্টের যে সামগ্রিক রক্ত চলাচল হচ্ছে এই দুটো মেন আর্টারির মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে ডান দিকেরটা বেশি প্রমিনেন্ট মোটা সে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত নিয়ে যাচ্ছে সাধারণত লেফট ডমিনেন্সি বেশি হয় কিন্তু রাইট করোনারি আর্টারিও মাঝে মাঝে ডমিনেন্ট অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে এই জন্য তাদের ক্ষেত্রে রাইট ডমিনেন্ট বলা হয় তো এই দুটো আর্টারি যেটা ভাগ হয়ে গিয়ে তিনটে পরিণত হলো মানে বা দিকটা দুটোই ভাগ হলো তাই না তো এই যে এই ভাগ হওয়াটাকে অনেক ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় দেখবেন কোন কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে বলে করোনারি আর্টারি অ্যানজিওগ্রামে রিপোর্টে আপনারা পাবেন যে ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ ডাক্তাররা লিখলো ইম্প্রেশনের জায়গায় কনক্লুশনে লিখলো ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ এ কথাটা মানে কি ট্রিপল মানে তিনটে ভেসেল মানে এই রক্ত নালিকা ভেসেল ডিজিজ অসুখ তো আপনাদের অনেকের মনে হতে পারে বা কারো কারো মনে হতে পারে যে তিনটে তো নয় আটারি তো হাটের দুটো একটা লেফট একটা রাইট তাহলে ট্রিপল ভেসেল বলছে কেন এই যে বা দিকেরটা ভাগ হয়ে প্রথমেই দুটো মেন আটারিটা আবার ভাগ হয়ে গেল একটাকে আমরা বলছি লেফট সারকামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ আর একটা সামনেরটাকে আমরা বলছি অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং বা অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারভেন্টিকুলার ব্রাঞ্চ এই দুটোকেও একটা একটা আটারি ধরে নেওয়া হয় আর ডান দিকেরটাকে একটা ধরা হয় এই তিনটে ধরে নিয়ে তিন ধরা হয় কিন্তু যদি বলা হয় হার্টের করোনারি আর্টারি কটা এরকম যদি প্রশ্ন আসে আপনাদের তখন আপনি ট্রিপল ভেসেল লিখলে কিন্তু হবে না তখন মেন আপনাকে দুটোই লিখতে হবে কারণ লেফট করোনারি আর্টারি রাইট করোনারি আর্টারি এটা আর্চপ এওরোটা এওরোটার গোড়ার থেকে এগুলো বেরুচ্ছে এওরোটিক সাইনাসের জায়গার থেকে বেরুচ্ছে এবার হাটের এই যে যেখানে আটারি গেছে আগের দিন আপনাদের আমি বলেছি যেখানে আটারি গেছে সেখানে কিন্তু ভেন লাগবে এবং আর একটা জিনিস লাগবে যেটাকে আমরা বলেছি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম লিম লসিকা গ্রন্থি তেমনি লসিকা নালিকা তো ভেন আছে তাহলে করোনারি আটারি যেমন আছে করোনারি ভেন আছে তাহলে করোনারি ভেন থাকলে হাট কাজ করছে হাটেরও তো নানা রকম বর্জ্য পদার্থ তৈরি হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে নানা রকম এলিমেন্টস এর কম বেশি হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম বাড়লে কমলে কি হয় আপনারা যারা পড়েছেন তারা জানেন বা রিপোর্ট দেখেছেন ক্যালসিয়াম কমলে কি হয় ফলে এই যে নানান জিনিসের ঢুকছে বেরুচ্ছে করোনারি আর্টের মধ্যে দিয়ে রক্তের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত পদার্থগুলো যাচ্ছে হরমোন যাচ্ছে বায়োকেমিক্যাল এনজাইমস যাচ্ছে নানান জিনিস যাচ্ছে হার্টের উপর যে ওষুধ ক্রিয়া করছে সেই ওষুধগুলো আমরা খাচ্ছি বা ইঞ্জেকশনে দিচ্ছি সেগুলো যাচ্ছে এই করোনারি আর্টারি গুলোর মধ্যে দিয়ে তো যাবে না কোন দিক দিয়ে যাবে যাবে তাহলে এটার মধ্য দিয়ে গিয়ে সে যখন আমার হার্টের কার মধ্যে এক্সচেঞ্জ করলো অন্য অঙ্গেও যেমন সে অক্সিজেন দিচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড ফিরিয়ে নিচ্ছে খাদ্য খাদ্য দিচ্ছে আর বর্জ্য পদার্থ ফিরিয়ে নিচ্ছে হার্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই এই বর্জ্য পদার্থ গুলো এবং অক্সিজেন ছাড়া কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড যেটা হার্ট থেকে তৈরি হয়ে এলো সেটাও কিন্তু করোনারি সাইনাসের মধ্যে থেকে যে ভেন গুলো তৈরি হয়েছে সেই ভেন গুলো একই রকম পদ্ধতিতে ছোট থেকে বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে কোথায় 
করোনারি সাইনাসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে ওই ডান দিকের অলিন্দ রাইট এট্রিয়াম ভেনের ব্লাড ফিরে যাওয়া মানে হচ্ছে সব কিন্তু ডান দিকে অলিন্দ গিয়ে ফিরে যায় শুধু একটি ভেন ছাড়া বলতে পারবেন এ প্রশ্ন থাকতে পারে কোন ভেন কোন ভেন অক্সিজেন যুক্ত রক্ত নিয়ে যায় আপনাদের উত্তর নিশ্চয় জানা আছে আগের দিন আমরা পড়িয়েছি পালমোনারি ভেন অক্সিজেন যুক্ত রক্ত নিয়ে যায় কোন আটারি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত নিয়ে যায় এসব প্রশ্ন আসতে পারে আপনারা নিঃসন্দেহে বলতে পারবেন যে পালমোনারি আটারি দিয়ে যেটা লাংসে যাচ্ছে সেই রক্তটা কিন্তু কি রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত কিন্তু সাধারণভাবে আটারির কাজ কি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত নিয়ে যাওয়া ভেনের কাজ কি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া তাহলে দেখুন এই দুটো এক্সেপশন এই এক্সেপশন দুটো আপনাদের মনে রাখতে হবে তেমনি আরেকটা কথা আপনাদের এখানে বলে যাই সিস্টম যখন হার্টের হচ্ছে সংকোচন যখন হচ্ছে সেই সংকনের সংকোচনের দ্বারা সারা শরীরের মধ্যে রক্ত যাচ্ছে তো চলাচল হচ্ছে তো হার্ট যখন পাম করছে তাহলে হার্টের নিজস্ব রক্তটাও কি সেই সময় আসছে অর্থাৎ হার্ট এই দুটো করোনারি আটারির মধ্য দিয়ে যে রক্ত পাঠাচ্ছে সেই রক্তটাও কি যখন হার্ট নিজে সংকুচিত হচ্ছে তখন কি সেই রক্তটা যাচ্ছে এর উত্তরটা কিন্তু হচ্ছে না হার্ট কিন্তু তার নিজের রক্তটা করোনারি আটারির মধ্যে দিয়ে পাচ্ছে হার্ট যখন প্রসারিত হচ্ছে ডায়াস্টোল যখন হচ্ছে ডায়াস্টোলের সময় করোনারি আটারি ফিলিং হয় ডায়াস্টলের সময় যেমন এট্রিয়াম ফিলিং হয় তেমনি ডায়াস্টলের সময় কিন্তু করোনারি আটারি গুলো ফিলিং হয় সেই জন্য ডায়াস্টল যদি খুব কমে যায় কোনো মানুষের ষাটফাটেরও যদি তলায় চলে যায় তখন আপনাদের চিন্তা থাকবে ডাক্তারদের চিন্তা থাকবে যে এই ব্যক্তির কিন্তু ডায়াস্টলিক প্রেশারটা খুব কমে গেলে করোনারি আটারিতে ব্লাড যাওয়াতে গতি কমে যেতে পারে কম রক্ত যেতে পারে ফলে ডায়াস্টলিক প্রেশারেরও যথেষ্ট মূল্য আছে উল্টো দিকেও মানে বেশি হলো তো আপনাকে হাইপার টেনশনের চিকিৎসা করতে হবে কিন্তু কতটা কমাবেন বা কারো ক্ষেত্রে অন্য আর্টিরোক্লোসিস এর জন্য বলুন অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশনের জন্য বলুন ভেন্টিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকার জন্য বলুন অন্য কোনো কারণের জন্য আপনার দেখা যাচ্ছে ডায়াস্টলিক প্রেশারটা খুব কমে যাচ্ছে আপনাকে ডাক্তার হিসেবে মনে রাখতে হবে এই ডায়াস্টলিক প্রেশার খুব নেমে গেলে পরে যে পেশেন্টদের আমাদের এই অ্যানজাইনা আছে বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে বুকে ব্যথা হয় রক্ত চলাচল হাটে কম হওয়ার জন্য তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু রক্ত চলাচলটা আরো কমে যেতে পারে সাধারণত মার্জিন কোথায় আমরা ধরি ষাটে আমরা ধরি ষাটের কমে ডায়াস্টলিক প্রেশারটা নামলে অনেক বয়স্ক মানুষের আপনারা প্রেশার মাপেন আপনারা দেখবেন নামতে 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 সে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন চল্লিশ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে অত্যন্ত হয়তো আর্টিরোসিস হয়ে গেছে বা কোনো কারণে প্রেশার নেমে গেছে যে কোনো কারণেই হোক নেমে গেছে অনেকটা এটা কিন্তু আপনার এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এর সঙ্গে আমাদের হার্টের রক্ত সঞ্চালন বা হার্টের রক্ত যাওয়াটার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এখন হার্টের ব্যথা হলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ কি করে বুঝবেন ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হওয়া বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ এটা একই বিষয় এটা হওয়া মানে আপনার কি হয় সাধারণত এক্সারশনাল চেস্ট পেন এক্সারশনাল চেস্ট পেন কাকে বলে এক্সারসাইজের সঙ্গে যুক্ত চেস্ট পেন সাধারণভাবে নর্মাল অর্থে অর্থাৎ আমি একটা সাধারণ মানুষ আমি স্বাভাবিক কাজকর্ম যেটা করি সিঁড়ি চড়ি একটু দৌড়ে গিয়ে হয়তো বাস ধরি কখনো কোনো প্রয়োজন একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে যায় আমার যদি স্কিমিক হার্ট ডিজিজ না থাকে করোনারি আর্টারি ডিজিজ যদি না থাকে তাহলে পরে আমি কিন্তু ভুগবো না বুকের ব্যথায় আমি ভুগবো না আমার বুকে ব্যথা হবে না বুকের ব্যথাটা আমার মাঝখানে একদম স্টার্নাম যেটাকে আমরা বলি সাধারণত ম্যাক্সিমাম কার্ডিয়াক ব্যথা একদম স্টার্নামের তলায় হয় সেজন্য এটাকে বলা হয় রেট্রো স্টার্নাল পেন রেট্রো স্টার্নাল কথাটা মানে হচ্ছে স্টার্নামের পিছনে 
মাঝখানে অর্থাৎ বুকের মাঝখানে হার্টের তিন ভাগের দু ভাগ যেহেতু বাঁদিকে থাকে অনেকের ক্ষেত্রে এটা মনে করে যে হয়তো বাঁদিকেই সব সময় ব্যথা হবে এটা কিন্তু ঠিক কথা নয় এবং আমাদের এই বইটা তো একটা ইনফরমেশন আছে সেটা ঠিক সঠিক ভাবে লেখা নেই এই দুশো উনিশ পাতায় যেখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার লেখা আছে সেখানে একটা জায়গায় পড়বেন আপনারা এই কয়ে লেখা আছে ক্লিনিক্যাল ফিচারে কয়ে বুকে ব্যথা সাধারণত রেট্রোস্টার্নাল হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুকের বাম দিকে হয় এই কথাটা ঠিকভাবে এখানে প্লেস করা হয়নি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেট্রোস্টার্নাল হয় বুকের বাম দিকেও হতে পারে ডান দিকেও জুড়ে হতে পারে কখনো কখনো শুধু ডান দিকে হতে পারে কখনো কখনো শুধু বাম দিকে হতে পারে আবার উপরে চল পর্যন্ত চলে যেতে পারে ঘাড়েই চলে যেতে পারে বাঁদিকে আমাদের কাঁধে চলে যেতে পারে বিশেষ করে বাঁদিকের কাঁধে বাঁদিকের হাতে চলে যেতে পারে বিশেষ করে আমি সামনাসামনি হাতটা সামনে করে যদি পাশাপাশি দাঁড়ায় তাহলে ভেতরের যে অংশটা অর্থাৎ আলনা বোন যে দিকটায় আছে আলনার নার যে দিকটা আছে নাটবিন্দ আপনারা পড়েছেন অর্থাৎ হাতটাকে সোজা করে দাঁড়ালে আপনার বডির দিকে যে অংশটা থাকছে সেই অংশটার দিকে ব্যথাটা হয় বুড়ো আঙুলের দিকে নয় কোড়ে আঙুলের দিকে ব্যথাটা হয় কথাটা বুঝতে পারলেন বুড়ো আঙুলের দিকটা হচ্ছে রেডিয়াল সাইড কোড়ে আঙুলের দিকটা হচ্ছে আলনার সাইড আলনার সাইড এর ব্যথা যদি হয় তাহলে আপনাকে বেশি করে ভাবতে হবে এটা হার্টের পেন হতে পারে রেট্রোস্টার্নাল পেন যদি হয় ভাবতে হবে পেটের ওপরের দিকে অনেক সময় ব্যথা হয় অনেক সময় গ্যাস্ট্রাইটিস হলে আমাদের যেমন ব্যথা হয় অনেকে বলে না আমার এটা ইন্ডাইজেশন হচ্ছে বধ হজম এই বধ হজম অনেক বধ হজমই কিন্তু হার্টের ব্যথা মানুষ সাধারণভাবে বলে আমার অ্যাসিড হয়েছে বধ হজম হয়েছে অনেক দিন থেকে পরে হয়তো খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে আসলে কিন্তু সেটা তার হার্টেরই ব্যথা সে ওই বধ হজমের সঙ্গে একই রকম করে মনে করছে কেমন ধরনের ব্যথা হয় কারো ক্ষেত্রে চাপা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাপ চাপ ব্যথা কিছু চাপিয়ে দিলে যেমন হয় চেপে ধরেছে মনে হয় অনেক সময় কনস্ট্রিক্টিং মনে হয় যেন একটা চেপে ধরছে আমাকে অনেক ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে ছুরি মারছে আমাকে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে পেশেন্ট এসে আপনাকে বলে ডাক্তার আমার একটা পিন ফোটার মতো ব্যথা হচ্ছে কোন দিকটা হচ্ছে বাবা বা মা আপনি তখন বললো যে আমার অনেকটা ব্রেস্টের কাছাকাছি নিফুলের কাছাকাছি এই দিকটা হচ্ছে এইটা হওয়া মানে আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্তত এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ধরে নেবেন ওটা হার্ট জনিত ব্যথা নয় আবার অনেকে বলবে আমার বাঁ দিকটা খুব ব্যথা হচ্ছে বুঝলেন তো মানে একদম হাত দেওয়া যাচ্ছে না কি বলেন আপনার হার্টের ব্যথা উপর থেকে চাপ দিলে কি পাওয়া যায় সাধারণত পাওয়া যায় না তাহলে উপরে মাসলের উপর হাত দিয়ে রিপস এর উপরে হাত দিয়ে স্টার্নম এর উপরে হাত দিয়ে আপনি চাপ দিলেই ব্যথা হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলি লোকাল টেন্ডারনেস লোকাল টিস্যুতে ব্যথা মাসলে ব্যথা বা হাড়ে ব্যথা বা টেন্ডারে ব্যথা আর একটা নাম আছে কষ্ট কন্ড্রাইটিস কষ্ট কন্ড্রাইটিস মানে এই যে রিপস গুলো এই রিপস এর সঙ্গে স্টার্নাম যেখানে লাগছে সেই জয়েন্টটাই যেখানে কাটিলে যাচ্ছে ওখানে একটা ইনফরমেশন হচ্ছে প্রদাহ হচ্ছে তার জন্য ব্যথা হচ্ছে এই অঞ্চলগুলো হাত দিলেই ব্যথা করে কিন্তু যে ব্যথা আপনার ভেতরের হাটের ব্যথা আপনি জানবেন সেই ব্যথা এরকম করে চাপ দিলে ব্যথা বলছে উ আ করে উঠছে এরকম হাটের ব্যথা কখনো হয় না সত্যিকারের যার হাটের ব্যথা হবে এবং তীব্র যার হাটের ব্যথা হবে আপনি জানবেন সে একদম হাট প্রায় চেপে ধরে বসে যাবে কথা বলতে পারবে না মুখ ভয়ার্ত দম নিতে পারবে না দরদর করে ঘামছে তার মৃত্যু ভয় এসে যাবে এবং সে ব্যথা আপনি যদি সত্যিকারের কখনো দেখেন আপনি অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবেন ও ওইরকম কমপ্লেন করার লোকে নয় যে এখানে ফুটো 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 করছে এখানে কখনো কখনো ব্যথা হয় এরকম ব্যথাটা নয় ফলে হার্টের ব্যথাটা সম্পূর্ণ আলাদা নেচারের ব্যথা এই কথাগুলো আপনাদের কেন বলছি কোন কোন ক্ষেত্রে হার্টের যে অ্যাটাক হয়েছে বা একটা তীব্র আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইলা পরে আমরা আসছি ভাগগুলোতে হয়েছে এটা কিন্তু আপনি কিছুতে ইসিজি করে প্রথমে পাবেন না ব্লাড টেস্ট করেও পাবেন না আজকাল সস্তা সস্তা না মানে সহজে ট্রপটি টেস্ট বেরিয়ে গেছে আপনারা অনেকে করেন এবং জানেন প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো ট্রপটি বেরিয়ে গেছে হার্ট অ্যাটাকের ট্রপটি তো আপনি প্রথম ছ ঘন্টায় পাবেন না তখন কোথায় পড়বেন এক্সট্রে করেও পাবেন না সিটি স্ক্যান করেও পাবেন না একমাত্র উপায় হচ্ছে খুব ভালো করে যত্ন করে তার প্রবলেমটা শোনা কিভাবে ব্যথাটা শুরু হলো কি করলে আপনার ব্যথা হয় আগে আপনার হতো কিনা 
আপনাদের পরিবারে এরকম হার্টের কোনো অসুখ আছে কিনা কি করছিলেন তখন খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন প্রেশার কি খুব বেড়ে গিয়েছিল খাওয়া দাওয়ার পরে কি ব্যথাটা হয়েছে হাঁটা চলা করলেন তখন কি হলো বসে গেলেন তখন কি ব্যথাটা কমে গেল আপনার হাতের ব্যথাটা কি বাঁদিকে এসছিল আপনার হাতের ব্যথাটা আপনার এই ব্যথাটা কি ওপরের দিকে গেছে বাঁদিকে দুটো স্ক্যাপুলার মধ্যে অঞ্চল পর্যন্ত যেতে পারে পিছন দিকে গিয়েছিল এই প্রত্যেকটি পয়েন্ট হার্টের ব্যথার সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হবে এইটা প্রথম ছ ঘন্টা ইসিজিতে অনেক ক্ষেত্রে ইসিজির পরিবর্তন আসে না সেজন্য বারবার আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর ইসিজি করতে হয় যদি আপনার দৃঢ় সন্দেহ হয় যে এটা হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের ব্যথা হয়েছে বুঝতে পারছেন কথাটা এই জন্য হিস্ট্রি নেওয়াটা পেশেন্টের খুব ইম্পর্টেন্ট বয়সটা কত কোন বয়সের মানুষ মেনোপজাল ওমেন কিনা মেনোপদ যাদের হয়ে গেছে অর্থাৎ পিরিয়ার যাদের বন্ধ হয়ে গেছে তারাও খুব ভালো রেবল তাদেরও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে তাদেরও এরকম চেস্ট পেন বেশি হতে পারে ওই আগের দিন আপনাদের ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে বলছিলাম না মেনোপজের আগে এক রকম মেনোপজের পরে আরেক রকম বদল হয়ে যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বহু কিছু যেহেতু হরমোন ব্যালেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় ওদের এস্ট্রোজেন হরমোনটা কমে যায় সেহেতু তখন কিন্তু স্মুথ মাসুলটাকে স্মুথ রাখতে পারে না তার স্প্যাজম অনেক বেশি হতে পারে এবং তার ফলে মেল মেন হরমোন গুলো ডমিনেট করতে থাকে সেই জন্য তখন তাদের এটা হতে থাকে হতে পারে এটা এটা খেয়াল রাখবেন মাথায় তাহলে এই জন্য আপনাকে খুঁটিয়ে কিন্তু হার্টের ব্যথা যেটাকে আপনি স্কিমিক স্কিমিয়া বলছেন বা অনেক ক্ষেত্রে অ্যানজাইনা বলা হয় অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বলা হয় পেক্টোরিস চেস্ট অ্যানজাইনা ল্যাটিন টার্ম তার থেকে পেক্টোরিস হার্টের ব্যথা হৃদয়ের ব্যথা এর নানান নামেই অভিহিত করা হোক না কেন আপনাকে কিন্তু ধৈর্য ধরে হিস্ট্রি নিয়ে এটাকে দেখতে হবে হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তিনবার বলছি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে আজকালকার লোকেরা মনে করে এখন তো অনেক ইনভেস্টিগেশন আছে এত কি এত কি রে বাবা একটা যান একটা ইসিজি করে নিয়ে আসুন আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি রেস্টিং কন্ডিশনে সাধারণ ইসিজি বড় ডিজিজ থাকলেও ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে নর্মাল রিপোর্ট দেয় কি বললাম রেস্টিং কন্ডিশনে মানে এক্সারসাইজ করে যাকে আপনি করছেন না রেস্টিং কন্ডিশনে বেশিরভাগ মানুষের হার্টের অসুখ যদি থাকে বিশেষ করে স্কিমিক হার্ট ডিজিজ যদি থাকে তা সত্ত্বেও পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে একশোটার মধ্যে পঞ্চাশটা আপনি নর্মাল রিপোর্ট পাবেন আপনি সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন হাসতে হাসতে এই তো খুব ব্যথা ব্যথা করছিলেন কিচ্ছু নেই মজায় আপনার ইসিজি রিপোর্ট দেখে নিন আপনি নিজে লিখে রেখেছে খুব নর্মাল আপনি খুশি হয়ে গেলেন দুদিন পরে একটা ভারী কাজ করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল চিৎপটাং হয়ে গেল আপনি তখন ভাববেন যে সত্যি আমি কি ঠিক বলেছিলাম বা ঠিক করেছিলাম আপনি ঠিক বলার পরেও কারো হতে পারে কিন্তু ঠিক যদি আপনি না বলেন তখন তো আপনার কষ্ট হবে যে আমি এটা ধরতে পারলাম না বা আমার এই জ্ঞানটা ছিল না ওই যে আগের দিন কথাটা বলেছিলাম হট ইউর মাইন্ড ডাজ নট নো ইউর আইজ ক্যান নট সি অর্থাৎ আমার যদি এই তথ্যটা জানা না থাকে যে সাধারণ মানুষের মতোই একটা অসুখযুক্ত মানুষেরও স্বাভাবিক অবস্থায় পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে ইসিজিটা নর্মাল আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা মাথায় রাখবেন আপনারা ফলে হিস্ট্রিটা আপনাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই ব্যথাটার নেচার নিয়ে আবার এখানে বইয়ে দেখবেন লেখা আছে ক্লাস ওয়ান ব্যথা ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর ইত্যাদি এটা অনেকটা ওই আপনার আমরা যখন হাইপার টেনশন পড়েছিলাম তখনও যেমন ভাগ ভাগ করা হয় না আজকাল সব কিছুকে একটা প্যারামিটার দিয়ে ভাগ করা হয় ক্লাস ওয়ান ব্যথা কোনটা সাধারণ অবস্থায় ব্যথা হয় না কখনো কখনো বোঝাই প্রায় যায় না কখনো কখনো অল্প স্বল্প কিছু একটু অনুভূতি হলো এরকম ক্লাস টুটা কিরকম সাধারণ অবস্থাতে না বুঝলেও একটু ভারী কাজ করলে একটু বেশি কাজ করলে ব্যথা অনুভূত হয় বিশেষ করে আপনি যদি একটু পাহাড় একটু উঁচু জায়গায় চড়েন তাড়াতাড়ি হাঁটেন চিন্তা দুশ্চিন্তা যদি গ্রস্ত হন তাহলে কিন্তু তখন আপনার ব্যথা হয় তাহলে আপনার এটাকে আমরা বলবো গ্রেড টু ধরনের ব্যথা প্রশ্ন আসতে পারে গ্রেড ওয়ানটা কি গ্রেড টুটা কি গ্রেড থ্রিটা কি গ্রেড থ্রিটা কিরকম ব্যথা বলছে সাধারণ অবস্থা সাধারণ কাজ করতে গেলেই প্রায় ব্যথাটা বেশি পরিমাণে হচ্ছে আগেরটা আপনি সাধারণ কাজে প্রায় হচ্ছিল না দু নম্বর গেডে কিন্তু একটু কাজ করতে গেলেই তখন বেশ ব্যথাটা বুঝতে পারছিলাম এই তৃতীয় ধাপে কিন্তু এসে আমি দেখছি যে প্রায় সাধারণ স্তরের কাজ করতে গেলেই আমার ভালো ব্যথা হচ্ছে অকেজ হয়ে পড়ছি 
দুর্বল লাগছে অবসাদ এসে যাচ্ছে কাজ করতে ইচ্ছে করছে না আর পরের স্টেজে আমরা বলবো বসে থাকলেও আপনার ব্যথা হতে পারে মানে আগে একটা কথা বলেছিলাম না যে হার্টের ব্যথার বোঝার সব থেকে ভালো উপায় আপনার হচ্ছে এক্সারসাইজের সঙ্গে রিলেটেড কিনা কাজকর্ম করার সময় ব্যথাটা হচ্ছে বসে গেলে শুয়ে গেলে রিল্যাক্স করলে গল্প গুজব করলে ব্যথাটা চলে যাচ্ছে আবার কাজ করতে যাচ্ছে না তাড়াতাড়ি হাঁটতে ব্যথাটা আসছে এ আপনি অব্যর্থ ভাবে ধরবেন এর সঙ্গে নাইনটি ক্ষেত্রে আপনি সাকসেসফুল হবেন হার্টের সঙ্গে যুক্ত এই ব্যথা এক্সারসাইজ এক্সারশনাল পেন রিলেটেড উইথ এক্সারসাইজ মনে রাখবেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এক্সারসাইজ ছাড়াও যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলবে তাহলে এটা কি হার্ট থেকে হচ্ছে লাংস থেকে হচ্ছে মাসুল থেকে হচ্ছে চিন্তা করার জন্য হচ্ছে না অন্য কোনো কারণে হচ্ছে তখন আপনাকে অনেক বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে আরো অনেক বেশি খুঁটিয়ে আপনাকে ইতিহাস নিতে হবে কখনো কখনো কি আপনার হাঁটার সময় বেশি হয় বসে থাকলেও না হয় বুঝলাম কিন্তু যখন আপনি বাথরুম যাচ্ছেন যখন হয়তো একটু দু তিনটা সিঁড়ি উঠে কোনো বাড়িতে কোনো কাজের জন্য যেতে হচ্ছে তখন কি বাড়ে তখন বলছে হ্যাঁ তখন আমার আরো বেড়ে যায় এই দেখুন আপনি খুঁটিয়ে নিতে গিয়ে বুঝতে পারলেন এক্সারশনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমনিতে হলো যে মুহূর্তে সে এক্সারশন করছে ওর পেন বাড়ছে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি যদি তখন বসে যান ওখানে যদি বিশ্রামে বসেন তখন কি একটু আরাম লাগে একটু আরাম লাগে একটু মনে হয় ভালো লাগে আবার যদি জিজ্ঞেস করতে পারেন তখন যদি একটা জীবের তলায় সর্বেট্রেট দেন তাহলে কি একটু কমে হ্যাঁ কমে রাখতো এই আপনাকে বলছে আপনাকে লিড দিচ্ছে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে তার অসুখটা কিন্তু আপনাকে লিড দিচ্ছে আপনার মন এটা জানলে পরে আপনি ধরে ফেলবেন অব্যর্ত ধরে ফেলবেন যেটা হার্টের ব্যথা এর করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে এর ভেসলের মধ্যে কোলেস্টেরল জমেছে আমাকে আরো নানান পরীক্ষা করে কোন স্টেজে আছে কি করা দরকার সেই চিকিৎসা নীতি আমাকে এর পরের ধাপে বার করতে হবে তাই না এই হচ্ছে বিষয় তো এর পরের ধাপটা তাহলে আমরা কি করব ইসি যদি একটা সাধারণ পরীক্ষা আমাদের আছে আর কি করব আপনারা জানেন সকলে আমরা এক্সারসাইজ ইসি জি যেটাকে বলি সেটাকে কি বলে টিএমটি ট্রেড মিল টেস্ট এটার মডার্ন নাম হয়েছে সিএসটি কম্পিউটারাইজ স্ট্রেস টেস্ট আগে যেটা টিএমটি সেটা আর বেশি দিন পাবেন না এরপর এটার নাম হয়ে গেছে সিএসটি যেমন আমরা আগে যেমন টিসি ডিসি ইয়েসার হিমোগ্লোবিন লিখতাম এখন আপনারা অনেকেই লিখছেন কি লিখছেন সিবিসি সিবিসি মানে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট অর্থাৎ এর মধ্যে সব এসে গেছে টিসি ডিসি হিমোগ্লোবিন ইয়েসার নিট্রোফিল কত এটা কত ওটা কত কত পার্সেন্টেজ আপনার ইয়ে কি বলে পেটলেটস কত তার রেশিও কত সব এসে যাচ্ছে সিবিসি আপনি দিলে বলে তাহলে পরে এই এটাকে টিএমটি কে অনেক সময় সিএসটি বলা হয় তাতে আপনারা ঘাবড়ে যাবেন না কম্পিউটারাইজ টেস্ট টেস্ট মানে হচ্ছে ট্রেডমিল টেস্ট মানে এক্সারসাইজ ইসিজি এক্সারসাইজ করতে করতে ইসিজি আর একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট এখন খুব সেটা হচ্ছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি এই ইকো কার্ডিওগ্রাফির সঙ্গে যখন ডপলার যুক্ত হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে বলি ইকো ডপলার ইকো ডপলার তো ইকো কার্ডিওগ্রাফি টেস্টটাতে খুব জরুরি তাতে অনেক কিছু বোঝা যায় পরে আমরা আরো বলবো যেমন হার্টের ভালভগুলো কেমন আছে পেরিকার্ডিয়ামে জল জমেছে কিনা হার্টের টোটাল পাম্পিং ক্ষমতা কতটা কোন দিক দিয়ে কতটা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ডফলারের সাহায্যে আরো পরিষ্কার স্টাডি করা যায় তেমনি হার্টের কোন ওয়ালটা কন্ট্রাকশনের সময় সংকোচনের সময় ঠিক মতো সংকুচিত হতে পারছে না উল্টো দিকে কথা বলছে বা কোনো ওয়াল ভালো সংকুচিত হচ্ছে অন্য কোনো ওয়াল সংকুচিত ভালো হতে পারছে না দেখবেন আপনারা যদি যত্ন করে কেউ পড়েছেন এই রিপোর্টটা ইকো কার্ডিওগামের আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে লেখা থাকে নো ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি মানে কোন ওয়ালেরই হার্টের কোন ওয়ালের মোশানের কোন গন্ডগোল নেই বা কোথাও লেখা থেকে হাইপোকাইনেশিয়া অ্যাকাইনেশিয়া এ কথাগুলোর মানে হচ্ছে কাইনেশিয়া মানে হচ্ছে গতি কাইনেটিক অর্থাৎ যখন তার ওখানে গতিটা যেদিকে যাওয়ার কথা ততটা গতিতে ও যাচ্ছে না হাইপো কাইনেশিয়া হাইপো মানে কম হাইপো থাইরয়েড হাইপো টেনশন কম তাই না হাইপো কাইনেশিয়া অ্যাকাইনেশিয়া মানে অ্যাবসেন্স ওখানে গতি ওর হওয়ার কথা গতি হচ্ছেই না 
অর্থাৎ পুরনো একটা পেশেন্টের এমন একটা বড় হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল যেখানটায় ওখানকার মাসুল গুলো নেক্রোসিস হয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়ে ওর যে সংকোচন প্রসারণের যে ক্ষমতা ওই জায়গাটা রিজিয়নটাতে হারিয়ে ফেলেছে ফলে সংকোচন হওয়ার সময় সে না সংকোচন হতে পারছে প্রসারণের সময় না সে ঠিক মতো প্রসারিত হতে পারছে এক আইন আসিয়া ওখানে কোনো মুভমেন্টই নেই কথাটা বুঝতে পারলেন এই সমস্ত ইনফরমেশন আপনাকে কিন্তু ভালভ গুলো কেমন আছে না আছে সব কিন্তু আপনাকে দিয়ে দেবে ইকো কার্ড এইভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট আর এক রকম স্ক্যান হয় সেটাকে আমরা বলি থেলিয়াম স্ক্যান থেলিয়াম স্ক্যান এই থেলিয়াম স্ক্যান দিয়ে কিছু কিছু জটিল ক্ষেত্রে হার্টের যে কোন অঞ্চলে আর্টারিতে ব্লাড সাপ্লাইটা ঠিক মতো যাচ্ছে না বা আপাত অর্থে করোনালি অ্যান্ডিওগ্রাম করেছেন রিপোর্টটা ভালোই দেখাচ্ছে কিন্তু নর্মাল প্রায় রিপোর্ট দিয়েছে কিন্তু তবুও পেশেন্ট ঘ্যান ঘ্যান করছে এটা তো ব্যাথাটা তো যাচ্ছে না সবই তো নর্মাল হলো এই থেলিয়াম স্ক্যান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এটা হেল্প করতে পারে কিরকম হেল্প করতে পারে সে আপনার অনেক সময় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের স্ক্যান করা হয় আপনারা জানেন ওই গয়টার হলে নডুল হলে বা ক্যান্সার হচ্ছে কিনা সন্দেহ হলে কেন করা হয় তাতে ওই হট স্পট কোল্ড স্পট এর মতো যে 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 এখানে থেলিয়াম দেওয়া হয় এর ক্ষেত্রে সাধারণত থেলিয়ামও দেওয়া হয় থাইরয়েড এর ক্ষেত্রে বা আয়োডিনও দেওয়া হয় আইসোটোপ বলা হয় এগুলোকে এগুলো কোন জায়গায় বেশি কনসেন্ট্রেট করছে তার উপর নির্ভর করে হটস্পট না কোল্ড স্পট বার করা হয় তেমনি হার্টের ক্ষেত্রেও কোলজন হটজন থেলিয়াম কোথায় গিয়ে বেশি জমা হচ্ছে কোথায় হচ্ছে না সব জায়গায় সমান নেই এইটা দেখে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাতে রক্ত চলাচলটা কম হচ্ছে যেটা হয়তো করোনালি অ্যান্ডিওগ্রিমতে খুব পরিষ্কার করে ধরা পড়ে নি এখানে থেলিয়াম স্ক্যানের ভূমিকা আছে আপনারা জানবেন এই থেলিয়াম আবার টেস্ট টেস্ট হয় অত ডিটেলে আমাদের এখন যাওয়ার দরকার নেই মানে আরো কিছু ইনজেকশন দিয়ে যেমন আপনাকে হাঁটিয়ে দৌড়িয়ে ছুটিয়ে যেমন একটা আমরা ইসিজি করছি ট্রেডমিল করছি বা এক্সারসাইজ টেস্ট করছি তেমনি থেলিয়াম স্ক্যানের সময় একটা ইনজেকশন দিলে হার্টের ফাংশনটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় হার্টটাকে স্ট্রেসফুল করে দেওয়া যায় তাতে মানে আপনাকে স্ট্রেসের সময় কোনো বিরাট দুশ্চিন্তার সময় বেশি দৌড়াদৌড়ি করছেন বিরাট কাজের চাপ পড়ে গেল অর্থাৎ হার্ট যখন একটা চাপের মধ্যে থাকছে সেই চাপের সময় আপনি হার্ট আপনার নিতে পারবে কিনা এটা এই স্ট্রেস টেস বলে দিতে পারে এই জন্য থেলিয়াম নর্মাল স্ক্যান হয় স্ট্রেস টেস্ট হয় ঠিক আছে এরপরে দেখুন লেখা আছে করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফি এই করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফি এখন দু রকম হয়ে গেছে প্রায় একই রকম খরচ করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফি যেমন আমাদের ভেতরে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে করতে হয় তেমনি বাইরের থেকেও একটা অ্যান্ডিওগ্রাফি করা হয় আপনারা অনেকে জানেন সেটাকে আজকাল বলে সিটি অ্যান্ডিওগ্রাফি সিটি অ্যান্ডিওগ্রাফি কারো কারো ক্ষেত্রে আমরা সিটি অ্যান্ডিওগ্রাফ করি কারণ সিটি অ্যান্ডিওগ্রাফি রিস্কটা কম আর করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফিতে মিনিমাম হলেও একটা রিস্ক থাকে কারণ ভেতরে আপনাকে একটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে বাইরের থেকে ডায় রক্ত দিয়ে তারপরে আপনাকে পরীক্ষা করতে হচ্ছে ডাই দেওয়াটা মানে রং দেওয়াটা রক্ত না রং দেওয়াটা আপনার সিটি অ্যান্ডিওগ্রাফ করার জন্য দিতে হয় কিন্তু সেখানে আপনাকে ওই ইঞ্জেকশনটা দেওয়া ছাড়া কোনো আটারির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ক্যাথেটার পাস করিয়ে হার্ট পর্যন্ত পৌঁছানোর দরকার হয় না ওটা সিটি স্ক্যান মেশিনে আপনার হার্টের ওয়ালটা চারো তরফ চারিদিক থেকে দেখে নিয়ে আপনাকে বলে দেবে যে কোন জায়গাটার আটারিতে রক্ত চলাচল কিরকম যাচ্ছে না যাচ্ছে ক্যালসিয়াম আছে কিনা কোথাও ব্লক আছে কিনা মোটামুটি আপনাকে বলে দেবে কিন্তু দুটোর মধ্যে যদি প্রশ্ন থাকলো ধরুন আপনাকে যে করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফি বেশি কনফার্মেটরি মানে নিশ্চিত করে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারেন না করোনারি অ্যান্ডিওগ্রাফি মানে সিটি অ্যান্ডিও না করোনারি অ্যান্ডিও কি উত্তর দেবেন করোনারি অ্যান্ডিও এখন অবধি করোনারি অ্যান্ডিও কেই এক্ষেত্রে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে কথাটা কেন মানে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা যাতে আপনার হার্ট ডিজিজ বিশেষ করে স্কিমিয়া করোনার করোনারি আর্টারির ক্ষেত্রে কতখানি কি ইয়ে হয়েছে সেটা আমরা জানতে পারি ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা পরীক্ষা আগে করে নেব পরীক্ষা করে যদি আমরা দেখি যে ইসিজিতে পরিবর্তন এসছে ইকোতেও পরিবর্তন এসছে এখনই অত দূর অব্দি আমাকে যেতে হচ্ছে না টুকটাক চলে যাচ্ছে তাহলে আমি ওকে মেডিসিন দেবো মেডিসিনের মধ্যে আপনারা দেখবেন পরপর মেডিসিন গুলো সাজানো আছে অ্যান্টি প্লেটলেট ওষুধ আপনাকে কিছু দিতে হবে অ্যান্টি প্লেটলেট ওষুধ কেন এগুলোর মধ্যে অ্যাসপিরিন হচ্ছে এক নাম্বার তারপরে ক্লোপিড ড্রেল বেরিয়ে গেছে যারা অ্যাসপিরিন সহ্য করতে পারে না পরে দেখবেন লেখা আছে একটা 
টিক্লোপিডিন বলে একটা ওষুধ আছে টিক্লিফ টু ফিফটি মিলিগ্রাম এই ওষুধটাও যারা অ্যাসপ্রিন কোনো কারণে অ্যালার্জি হচ্ছে সহ্য করতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হতে পারে প্লেটলেট প্লাগ তৈরি করে প্লেটলেট থম্বাস তৈরি করে যেগুলো আমাদের করোনারি আর্টারিতে ব্লক তৈরি করে বা হয়তো ব্রেনে গিয়েও ব্লক তৈরি করতে পারে চোখে গিয়েও ইনফেকশন করতে পারে নানান জায়গায় করতে পারে তাহলে অ্যান্টি প্লেটলেট মানে প্লেটলেটের ক্রিয়াটাকে যে প্রতিহত করতে পারে কমাতে পারে এরকম ওষুধ অবশ্যই আমাকে এ ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দিতে হবে দু নম্বর কি দু নম্বর আমরা দেব এই সমস্ত পেশেন্টদের জন্য সাধারণত এদের কোলেস্টেরল বেশি থাকে এটা আপনাকে খুঁজে দেখতেই হবে আমরা কোলেস্টেরল পড়াবো আজকে শেষের দিকটায় কোলেস্টেরলের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ওষুধ এবং তার জন্য শারীরিক যা যা নিয়ম কারণ বলার আমি পরে ওই ওই কোলেস্টেরল পড়ানোর সময় আপনাদের বলে দেবো সেগুলো আপনাদের পালন করতে বলতে হবে কারণ কোলেস্টেরলের প্লাক জমা হওয়ার জন্যই আটারির মধ্যে শুরু হয়ে যায় এবং ব্লাড চলাচল ঠিক মতো করতে পারে না ফলে কোলেস্টেরলের প্লাক যাতে কি করে বেশি আর না বাড়ে বা যাতে ছিঁড়ে ছুঁড়ে না যায় ফেটে না যায় এই সমস্ত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের ওষুধগুলো আমাদের সাহায্য করে এই জন্য ওর ভূমিকা আছে এবং সেই কাজটা আমাদের ওই ওষুধের সাহায্য আমাদের নিতে হবে এর সঙ্গে যেমন আছে আপনার গ্রীসারিল টাইনাইটেড এই যে জিবের তলায় যে ওষুধগুলো আমরা দিই সর্বিট্রেড আগে পেরিট্রেড নামে পাওয়া যেত পাওয়া যায় না আইসোডিল সর্বিট্রেড আর নানান লং অ্যাক্টিং যেগুলো সেগুলো নানান নামে পাওয়া যায় মনোট্রেড মনোট্রেড এসার এসব নামে পাওয়া যায় নাইট্রোকন্টিন এগুলো সব হচ্ছে গ্লিসারিল টাইনাইটেড এগুলো হার্টের রক্ত নালিকা এগুলোর প্রসারণে সাহায্য করে স্প্যাজম বন্ধ করে আফটার লোড কমায় আফটার লোড মানে আমাদের ব্লাডের পেরিফ্রাল রেজিস্ট্যান্স কমায় এই সমস্ত অনেকগুলো কাজ আছে এই গ্লিসারিল টাইনাইটেড করতে পারে এগুলো করতে পারার জন্য এটা আমাদের সাহায্য করে এই ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগের দিন আপনাদের পড়ানোর সময় হাইপার টেনশন পড়ানোর সময় বলেছি বিট্রা ব্লকার কোনগুলো অ্যাটানোলল মেট্রোপোলল ল্যাভেটালল কার্ভেডেলল এই যে জাতীয় ওষুধগুলো আছে এখন আরো বেরিয়েছে বিশ্বপ্রলল এইসব জাতীয় এই ওষুধগুলো আমাদের টোটাল কার্ডিয়া কন্ট্রাকশনের মাত্রাটা কমিয়ে দেয় তার ফলে আমাদের অক্সিজেনের ডিমান্ডটা কমিয়ে দেয় এবং অক্সিজেনের ডিমান্ডটা কমিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের চাহিদা কমিয়ে দেওয়ার জন্য হার্টের ব্যথাটা কম হবে কমিয়ে দেবে এবং আগের দিনে আপনাদের আমি বলেছি এটাকে সাধারণত হার্ট প্রোটেক্টার বলা হয় পুলিশ অব দ্য হার্ট তাহলে হার্টের প্রোটেক্টার ওষুধ যদি কোনটা কোয়েশ্চেন আসে আপনাকে নিঃসন্দেহ বলতে হবে এই বিটা ব্লকার গ্রুপের ওষুধ কিন্তু সবাইকে দেওয়া যাবে না সেগুলো ভেবে চিন্তা দিতে হবে সেটা আগের দিনে যেমন আলোচনা করেছি আজকেও বলবো আমি যেমন বিটা ব্লকার এখানে বলেই দিচ্ছি যেমন বিটা ব্লকার কাকে কাকে দিতে পারবেন না ডায়াবেটিস যদি সে পেশেন্টে থাকে হার্ট ব্লক যদি থাকে হাঁপানি জাতীয় জিনিস যদি থাকে ডায়াবেটিস যদি থাকে এদের ক্ষেত্রে এর খারাপ সাইড এফেক্ট আছে ফলে খুব অল্প মাত্রায় কোনো কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে তা সত্ত্বেও দিতে হয় এবং সেটা আমাদের এটাকে বলে জুডিসিয়াস ইউজ মানে বিচার বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন বিটা ব্লকার লং অ্যাক্টিং নাইট্রেট এর কথা আগেই বলেছি যেমন মনোট্রেট নাইট্রো নাইট্রোকন্টিন অ্যাঞ্জিসপ্যান টিয়ার এগুলো যেমন দুটো ডোজে সাধারণত দেওয়া হয় টু পয়েন্ট সিক্স আর একটা সিক্স পয়েন্ট ফোর আপনারা মনে রাখবেন এই অ্যাঞ্জিসপ্যান টিয়ার না বা নাইট্রোকন্টিন বা মনোট্রেট এই ওষুধগুলো যে দুবার যখন ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু বারো ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করা হয় না এটা আট ঘন্টা পর দেওয়া হয় আটটার সময় দিলে চারটার সময় নেক্সট বলিটা দেবেন রাতের বলিটা খালি থাকবে এটাকে বলে নাইট্রো জেন ফ্রি জোন বা টাইমিং যাতে এই ওষুধে দ্রুত রেজিস্ট্যান্স না গড়ে ওঠে সেজন্য এই ফ্রি জোনটাকে রাখা হয় এটা খেয়াল রাখবেন আপনারা বলে দেখবেন অনেকে লিখে দেয় ডাক্তারবাবু আপনারাও লিখে দেবেন আটটায় একটা খাবেন চারটায় একটা খাবেন বা সাতটায় একটা খেলে তিনটায় আর একটা খাবেন নটায় একটা খেলে পাঁচটায় আর একটা খাবেন আট ঘন্টার গ্যাপে ওষুধটা দেবেন ঠিক আছে 
তারপরে আমাদের আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার গুলো সবাই আপনারা জানেন অ্যামলোডিপিন খুব কমন ওষুধ অ্যামলোডাক্স ট্যামলো অ্যামলোকাইন নানান নামে পাওয়া যায় অ্যামলো তেমনি তার সঙ্গে আপনার আগে নিকার্ডিয়া পাওয়া যেত নিফেল্যাট পাওয়া যেত তেমনি এর সঙ্গে ডিলটিয়াজম পাওয়া যায় ডিলটিয়াজামের নানান ওষুধ পাওয়া যায় এগুলোও কিন্তু কাজ হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করে দিয়ে এরা হার্টের স্প্যাজম কমায় আর্টারির এবং রেজিস্ট্যান্স কমায় এবং এরাও সেই কারণে আমাদের হার্টের রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে এবং ব্যথা কমে আর একটা দেখবেন লেখা আছে পটাশিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভেটার এই ওষুধটা কোনগুলো এগুলো যেমন কোরআন ডিল নিকোরান এসব নামে আপনারা খুব চেনেন নিকোরান কোরআন ডিল পাঁচ দশ এসব পাওয়ারের হয় দুবার করে দেওয়া হয় সাধারণত সচরাচর এগুলো কিন্তু আপনার ব্যথা কমাতে অনেক সাহায্য করে এই এগুলোকে আমাদের পটাশিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভেটার বলা হয় এই ধরনের ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করি ক্রনিক স্কিমিয়া দীর্ঘদিন যাদের অ্যাঞ্জাইনা আছে বা বুকের ব্যথা হয় এগুলো প্রয়োজনের ডোজ বাড়াতে হয় কমাতে হয় সাথে কি অসুখ আছে দেখে কোনটার সঙ্গে কোনটা বেশি শুট করবে সেগুলো বিবেচনা করতে হয় এগুলো আপনাদের অভিজ্ঞতাতে আপনারাও বুঝতে পারবেন বা ডাক্তারি করতে করতে যাদের সঙ্গে আপনারা পরামর্শ করেন কোয়ালিফাইড ডাক্তার তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে এই ট্রিটমেন্ট গুলো ছোটখাটো জিনিসগুলো আপনারা আরো ধরতে পারবেন বুঝতে পারবেন নিজেদের অভিজ্ঞতার থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন কোন ওষুধের সঙ্গে কোন কম্বিনেশন ভালো হয় কোনটা বাড়াবেন কোনটা কমাবেন হ্যাঁ কোনটা তুলে নেবেন নতুন কোনটা ইন্ট্রোডিউস করবেন এই সমস্ত ব্যাপারগুলো অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে এগুলো নতুন যারা প্র্যাকটিস করছেন অল্প দিন প্র্যাকটিস করছেন তারা বেশি এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবেন না যারা দীর্ঘদিন এ ধরনের পেশেন্ট ট্রিট করছেন তারা এগুলো করতে পারবেন অবশ্যই কোয়ালিফাইড ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন বা যেখানে কোনো রিস্ক দেখবেন আপনারা সাথে সাথে তাকে রেফার করবেন নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট ডাক্তারের কাছে এটা মাথায় রাখবেন আপনারা কারণ আপনার মূল কাজ হচ্ছে আপনার পেশেন্টকে সমস্ত দিক থেকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটা গাইডেন্স দেওয়া শুধু চিকিৎসা করোনা একটা পরিপূর্ণ একটা তাকে উপদেশাবলী গাইডলাইন দেওয়া নির্দেশাবলী দেওয়া কোন ডাক্তারের কাছে গেলেও আপনার ভালো হতে পারে এটাও আপনার যতদূর জানা আছে আপনি তাদের বলবেন এবং গাইড করবেন এখানে দেখান এই পরীক্ষাটা আপনার এখন করা দরকার এটা না হলে পরবর্তী চিকিৎসা আমি কিন্তু আর করতে পারবো না একটা অ্যাডভাইস কিন্তু আপনি নিয়ে আসুন তারপর আপনাকে আমি দেখে দেবো কিন্তু এতদিন থেকে চলছে আপনাকে বলছি আপনি অ্যাডভাইসটা নিয়ে আসছেন না এটা কিন্তু এই রিস্কটা আপনারা নেবেন না পরে বলবো যে ডাক্তার তুমি তো বলো তুমি তো ওষুধ দিয়ে যাচ্ছ তুমি তো জোর করতে পারতে আমাকে ঘুরে আপনাকেই বলবে এসব ক্ষেত্রে আপনারা সতর্ক থাকবেন এটা আপনাদের আমি বলছি আচ্ছা এইগুলো এক ধরনের চিকিৎসা মেডিসিনের চিকিৎসা এর বাইরে আমাদের কি চিকিৎসা আছে এর বাইরে আমাদের দু রকম চিকিৎসা আছে একটা হচ্ছে এনজিও প্লাস্টি এনজিও গ্রামের সঙ্গে যেটা এনজিও প্লাস্টি করা যায় অর্থাৎ যে জায়গাটা সরু হয়ে গেছে সেই জায়গাটা ক্যাথেটা ঢুকিয়ে তার মধ্যে আর একটা বেলুন জাতীয় জিনিস ঢুকিয়ে দিয়ে সাপ ফনাওয়ালা সাপ যেমন ভেতরে গিয়ে ফনা তুলতে পারে তেমনি ওই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে যে জায়গাটাই ব্লকটা হয়ে আছে বা শুরু হয়ে গেছে সেই জায়গাটাই বেলুনটা ফুলিয়ে দেওয়া হয় বেলুন দিয়ে প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে সেই জায়গাটা খুলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত খুলে যায় এখন খুলে গিয়ে যদি ছেড়ে দিয়ে আপনি চলে আসেন তাহলে আবার সেটা দ্রুত বন্ধও হয়ে যেতে পারে বা অল্প দিনের মধ্যে আবার আপনার ব্যথা শুরু হতে পারে সেই জন্য তার সঙ্গে করা হয় আজকের দিনে একদম কমালি করা হয় এনজিও প্লাস্টিক করলে তার সঙ্গে স্টেন্টিং করা হয় স্টেন্টিং এই স্টেন্টিং আর কিছুই না আমাদের অনেকটা ডট পেনের রিফিলের সঙ্গে যেমন একটা ইয়ে থাকে না ওই আপনার স্প্রিংটা থাকে স্প্রিংটা থাকে বা সাইকেল যারা ব্যবহার করেন সাইকেলের যে চাকার হাওয়ার সঙ্গে যে স্প্রিংটা থাকে ওই ধরনেরই একটা মেডিসিনাল জিনিস মেডিকেটেড মেডিসিন দেওয়া সেইটা আপনাকে আর একটা বেলুন দিয়ে ওখানে ঢুকিয়ে যে জায়গাটায় আপনি ফোলালেন সেই জায়গাটায় রেখে দেওয়া হয় যাতে দুম করে ওটাকে আবার বন্ধ করে দিতে না পারে আর মেডিসিন ওটার থেকে বের হয় বলে ওখানটা দ্রুত আর রিস্টেনোসিস হতে পারে না এটা হচ্ছে স্টেন্টিং এর অ্যাডভান্টেজ শুধু প্লাস্টিক করে ছেড়ে দেওয়ার থেকে স্টেন্টিং কথাটার মানে হচ্ছে এই ধরনের একটা জিনিস ওষুধ দেওয়া ওষুধ না দেওয়া দুরকমই হয় আমরা প্রেফার করব সবসময় ওষুধ দেওয়াটা কারণ সেটা ওখানে আবার নতুন করে প্লাক ফরমেশন করতে দেয় না নতুন করে ব্লক করতে দেয় না ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তার ভালো অ্যাক্টিভিটি আমরা পেতে পারি ঠিক আছে এই পদ্ধতিতে আমরা চিকিৎসা করতে পারি আর একটা কি চিকিৎসা আমরা করতে পারি আর একটা আমরা বাইপাস সার্জারি করতে পারি 
বাইপাস সার্জারি করতে পারি যেমন ধরুন একাধিক জায়গায় যদি ব্লক থাকে তিনটা ভেসেলে যদি ব্লক থাকে তিনটা ভেসেল কোনটাকে বলছি আগেই বলেছি লেফটের দুটো ব্রাঞ্চ আর রাইটটা কোথাও না কোথাও ব্লক ব্লক হয়তো একটাই আছে কিন্তু ব্লকটা অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে আছে যেটা সাধারণভাবে ক্যাথেটার দিয়ে এনজিও প্লাস্টিক রেজাল্ট ভালো হবে না বা এমন তার আটারি এত ক্যালসিফিকেশন দেখা যাচ্ছে ক্যালসিয়াম জমেছে যে প্লাস্টিক করতে গেলে ফেটে যেতে পারে বিপদ হয়ে যেতে পারে রিস্ক নেওয়া যাবে না তখন আপনি কি করবেন তখন আপনাকে বাইপাস সার্জারি করতে হবে এই বাইপাস সার্জারি করে বাইপাস সার্জারি মানে সোজা কথা হচ্ছে আপনার ধরুন আমি কলকাতা ধর্মতলার থেকে শিয়ালদা যাব শিয়ালদা সোজা আমি লেন স্বর্ণি ধরতে যাবো ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে মৌলারি হয়ে যাব এটাই সাধারণ রাস্তা প্রচন্ড জ্যাম হয়ে গেছে বা ওখানে কেউ একটা অবরোধ করেছে আমাকে শিয়ালদা যেতে হবে তাহলে আমি তখন ঘুর পথ নেব আমি হয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে চলে যাব চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে সূর্য সেন স্ট্রিট ধরে চলে যাব করে গিয়ে আবার শিয়ালদা পৌঁছব এই যে আপনি একটা ঘোড়া পথে গেলেন অর্থাৎ একটা বাইপাস নিলেন আমি ধর্মতলা থেকে সরলেক যাব আমি সাধারণভাবে ভেতর দিয়ে বেলেঘাটা দিয়ে যেতে পারি আবার আমি পাক সার্কাস হয়ে গিয়ে মা ফ্লাইওভার দিয়ে গিয়ে ওদিক দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়তে পারি বেলেঘাটা কানেক্টার দিয়ে হোক স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হোক চিংড়ি ঘাটা দিয়ে হোক নিকো পার্কের উল্টো দিক দিয়ে হোক আমি ঢুকে পড়তে পারি এই যে দ্বিতীয় রাস্তাটা আমি নিলাম এটা বাইপাস নিলাম বাইপাস মানে ভিড় ভাড়টা একটু কম বড় জায়গা আমি আটকে পড়ব না এই অর্থাৎ মূল রাস্তাটা যখন ব্লক হয়ে যাচ্ছে কোনো কারণে আমি কিছুতেই সরাতে পারছি না তখন অল্টারনেট বিকল্প একটা রাস্তা তৈরি করা কি বলে বাইপাস এটাই বাইপাস সার্জারি ফলে যেখানে যেখানে একই আটারিতে একাধিক জায়গাতে হতে পারে বা তিনটে আটারিতে হতে পারে দুটো আটারিতে হতে পারে বা কোনো কারণে যেটাকে প্লাস্টিক করা যাচ্ছে না তখন আমরা বাইপাস আটারি বাইপাস সার্জারির সাহায্য নিতে পারি আর একটা পদ্ধতি এই যে তিনটে বললাম একটা মেডিসিন দিয়ে দেখলেন আর একটা প্লাস্টিক মেডিসিন প্লাস প্লাস্টিক দুটো হতে পারে বাইপাস করলেও কিছু সামান্য ওষুধ আপনাকে খেতে হতে পারে এই যে তিন রকম মেন চিকিৎসা এই চিকিৎসার বাইরেও একটা আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আজকাল বেরোচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল পাম্প থেরাপি অর্থাৎ তারা দাবি করছে অনেকে হয়তো জানেন বা কাগজপত্রে বিজ্ঞাপন দেখেছেন বা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ছড়াচ্ছে যে এতে কাটা ছেঁড়া করতে হবে না এতে বাইরের থেকে একরকম করে পাম্প করে করে আর কিছু স্যালাইনের মতো ওষুধপত্র দিয়ে ৩৫ দিন ৩৫ মিনিট করে যদি আপনার চিকিৎসা আমরা করি বা কেউ হয়তো ৩০ দিন বলছে ৪৫ মিনিট করে বা কেউ হয়তো আর একটু বেশি দিন বলছে এই চিকিৎসা যদি আপনি করেন তাহলে ফলে আপনাকে কোনো কাটা ছাড়া ইত্যাদি করতে হবে না আপনার ভেতর থেকে আমরা এই সমস্ত আর্টারি গুলোর ভেতরে যে কোলেস্ট্রল জমা হচ্ছে ফ্যাট জমা হচ্ছে এইগুলোকে গলিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওষুধের দ্বারাই আর পাম্পিং এর দ্বারা অর্থাৎ কোথাও একটা জায়গায় ছোটখাটো ময়লা জমে আছে আপনি জোরে ফোর্সে আপনি একটা ফ্লুইড পাঠাচ্ছেন জল পাঠাচ্ছেন কিছু পাঠাচ্ছেন তাহলে কি হয় ছোটখাটো ব্লক যদি থাকে বা আলগা জিনিস যদি থাকে তাহলে সরে চলে যাবে বেরিয়ে চলে যাবে অনেকটা সেরকম পদ্ধতিতে এবং তার আগে ভেতরের কোলেস্ট্রল গুলোকে অনেকদিন থেকে ওষুধপত্র দিয়ে 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 সেটাকে নরম করে সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে এই পদ্ধতিতে তারা এক্সট্রা কর্পোরিয়াল বা বাইরের থেকে প্রেশার দিয়ে পাম্পিং সৃষ্টি করে তারা এই কাজটা করার চেষ্টা করছে এই চিকিৎসাটা এখনো পর্যন্ত বিরাট ভাবে মেডিকেল ওয়ার্ল্ড বা আমাদের যে অর্থে বলা হয় যে কোয়ালিফাইড লোকেরা এটা করছে আনকোয়ালিফাইড লোকেরা করছে না কিন্তু আমাদের বাবা রামদেবের মতো এটা নয় বাবা রামদেবের সঙ্গে এটা পার্থক্য আছে বাবা রামদেবের করোনা ভালো হওয়ার করণীয় হচ্ছে অলিক কল্পনা মিথ্যা কথা বাজে কথা আয়ুর্বেদের নামে মিথ্যা প্রচার ওটা আয়ুর্বেদও নয় কিন্তু এ পদ্ধতিতে তাদের সাইন্টিফিক বেসিস একটা আছে কিন্তু এটা এখনো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সকলে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন বা বিরাট ভাবে প্রচলিত হয়েছে তা হয়নি হয়তো লং ফিউচারে মানে এটা হয়তো আসতে পারে এবং পাশাপাশি বাইপাস সার্জারি বা এনজিও প্লাস্টির পাশাপাশি এই চিকিৎসাটাও হয়তো জনপ্রিয় হতে পারে এটা নিয়ে আমাদেরও আরো পড়াশোনা করতে হবে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কার্ডিয়াক অ্যাসোসিয়েশন গুলো আছে এরা খুব পরিষ্কার করে এখন এগুলো নিয়ে কোনো মতামত এখনো দেয়নি যেমন ইন্ডিয়ান কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন 
ইউরোপিয়ান কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যারা দুনিয়ার বড় বড় কার্ডিওলজির অ্যাসোসিয়েশন তারা এখনো এটা নিয়ে পরিষ্কার কোনো অভিমত বা অপিনিয়ন এখনো দেয়নি সেজন্য আপনাদের আলাদা করে আমি এটা বলছি না আপনাদের মনের মধ্যে অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেজন্য আমি বলে দিলাম এখনো হয়তো দেখা যাবে ধরুন কিছু পেশেন্টের এনজিও প্লাস্টি করতে হবে বা আপনার বাইপাস সার্জারি করতে হবে কিন্তু অন্যান্য অসুখ বিসুখ তার এমন আছে বা বয়স এতটা হয়ে গেছে হয়তো সে অপারেশনের ধকলটা নিতে পারবে না বা এনজিও প্লাস্টি করতে গেলেও তার অন্য আরো কিছু আনুষঙ্গিক বিপদ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের চিকিৎসা কার্যকারী হতে পারে অর্থাৎ যার ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল রিমুভালটা করা দরকার কিন্তু এনজিও প্লাস্টির দ্বারা বা বাইপাস সার্জারির দ্বারা করা যাচ্ছে না তার আনুষঙ্গিক বয়স বা অন্যান্য অনেক অসুখ বিসুখ থাকার জন্য হয়তো সহ্য করতে পারবে না এনজিও প্লাস্টিতে অ্যানাস্থেশিয়া লাগে না কিন্তু আমি এর ক্ষেত্রে বলছি আপনার বাইপাস সার্জারি তো চার ঘন্টা তিন ঘন্টা মিনিমাল কার্ডিয়াক সার্জারি হলো দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা অপারেশন তো হবে সেগুলো আপনার নিতে পারছে না তখন এ ধরনের চিকিৎসা অনেকে করাচ্ছেন বা করানো যেতে পারে আপাতত এইটুকুই আমি আপনাদের এই সম্বন্ধে বলবো এখন এই যে বুকের ব্যথা এর নেচারটা কিরকম কতটা গভীরতা এটাকে দু তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করি একটা হচ্ছে এই কখনো আসে কখনো চলে যায় ওষুধপত্র খেয়ে ভালো আছে এটাকে আমরা বলি ক্রনিক স্টেবল এনজায় না কি বললাম ক্রনিক দীর্ঘমেয়াদী স্টেবল মোটামুটি চলে যাচ্ছে কাজ স্টেবল এনজয় না বুকে ব্যথা ওষুধপত্র দিয়ে বেশি ভারী কাজ করবেন না দৌড়ে বাস ধরতে যাবেন না খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন না এই যে কথাগুলো আমরা বলি এগুলো দিয়ে আমরা তাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি এইটা থাকতে থাকতে হয়তো একজন বলছেন না ডাক্তার এখন বসে থাকলেও ব্যথা হচ্ছে চিন্তা না করলেও ব্যথা হচ্ছে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট ব্যথা স্থায়ী হচ্ছে আগে যেমন আনস্টেবল স্টেবল এনজাতে যেমন ব্যথাটা আসছিল চলে যাচ্ছিল বা বিশ্রাম নিলে কমে যাচ্ছিল এখন তো বিশ্রামেই ব্যথা হচ্ছে বিশ্রাম নিলে কমবে কোথায় এটাকে আমরা বলছি আনস্টেবল অ্যানজাইনা আনস্টেবল অ্যানজাইনা এই আনস্টেবল অ্যানজাইনা কোন পেশেন্টের যদি আপনারা পান পনেরো মিনিট বিশ মিনিট থেকে মতো ব্যথা থেকে যাচ্ছে বুকেই ব্যথা হচ্ছে অন্য রকম হিস্ট্রি নিয়ে জানলেন হার্টেরই ব্যথা বলেই আপনার মনে হচ্ছে হয়তো সাথে ঘাম হচ্ছে হয়তো নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে ব্রিদিং ডিস্ট্রেস হচ্ছে ভয় পাচ্ছেন অস্বস্তি লাগছে আপনি ইসিজি করবেন অন্যান্য রক্তের পরীক্ষা করবেন এক্ষেত্রে আনস্টেবল এঞ্জিনের ক্ষেত্রে ইসিজিতে আপনি পরিবর্তন পেতে পারেন কিন্তু এখানে এনজাইমের কোনো পরিবর্তন পাবেন না এনজাইম কি কি করা হয় যেমন সি কে এম বি যেমন প্রোফোনিন যেমন হাইলি সেন্সিটিভ ট্রোফোনিন ট্রোফোনিন আবার দুটো ভাগ আছে ট্রোফোনিন ট্রফ টি আবার ট্রোফোনিন আই দুটো ভাগ আছে তেমনি এল করা হতো আগে এল যেটা এল ডি এইচ আপনার এখন করোনা কোভিড পেশেন্টের জন্য করা হচ্ছে এই সমস্ত পরীক্ষা গুলো করা হয় এসজিও টি এসজিপিটি করা হয় এগুলো বাড়ে ডাব্লিউবিসি কাউন্ট করানো যেতে পারে এক্সে করতে হবে ইসিজি তো অবশ্যই করতে হবে ইকো করতে হবে অবশ্যই ইকো করতে হবে ইকোতে কি পাওয়া যেতে পারে আপনাদের আগে আমি বলেছি তাহলে আনস্টেবল এনজাইমা যদি হয় তাহলে আপনি এনজাইমের কোনো চেঞ্জ পাবেন না কিন্তু ইসিজিতে চেঞ্জ পেতে পারেন এর চিকিৎসাও কিন্তু আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হবে আপনারা বাড়িতে রেখে এর চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না এর সঙ্গে এবার যে অ্যানজাইনাটা আমরা বলছি সেটাকে আমরা বলছি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইনফাকশনটা কাকে বলছি যে এক্ষেত্রে দু রকম ভাবে ভাগ করছে ইসিজির চরিত্র দেখে ইসিজিতে এস টি এলিভেশন আমাদের ইসিজি পড়ানো আছে শেষ দিন সেদিন আপনাদের আরো আমি গুছিয়ে বলবো এসটি সেগমেন্ট যেটা ইসিজির সেইটা উঠে উঠেছে কে ওঠেনি এলিভেটেড হয়েছে মানে উঠেছে ওপরের দিকে কি ওঠেনি নন স্টেমি বা স্টেমি স্টেমি মানে এখানে এলিভেটেড হয়েছে এসটি সেগমেন্ট স্টেমি এসটি ইএমআই মানে এসটি সেগমেন্ট এলিভেটেড মাইকোডিয়াল ইনফাকশন কথাটা হচ্ছে স্টেমি আর নন স্টেমি মানে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হয়নি নন কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়েছে এই মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়েছে বা চালু কথায় যেটাকে হার্ট স্ট্রোক বা কেউ হার্ট অ্যাটাক বলি আমরা সব থেকে বেশি বা কেউ কেউ হার্ট স্ট্রোক বলে এই হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হওয়া মানেই হচ্ছে হার্টের মাসলের ইঞ্জুরি হলো ক্ষতি হলো টেম্পোরারি ক্ষতি হোক আর পারমানেন্ট ক্ষতি হোক পারমানেন্ট 
ক্ষতিকে টেম্পোরারি করতে পারবো কিনা নির্ভর করছে আমি সময়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পেরেছি সাথে সাথে আমরা ক্লট ফ্যাক্টর গুলোকে রিমুভ করার জন্য সেই জাতীয় ওষুধ দিতে পেরেছি হেফারিন লো মলিকুলার হেফারিন স্টেপটোকাইন জাতীয় ওষুধ বা আরো আজকাল বেরিয়েছে আপনারা জানেন যেটাকে আমরা বলি আর টি পি এ প্লাজমিলোজেন অ্যাক্টিভেটার আর পি এ এই জাতীয় ওষুধ যেগুলো আমাদের আছে এই ওষুধগুলো দিয়ে আমরা আপনার সাথে সাথে সেই জায়গাটা খুলে দিতে পারছি কিনা যে জায়গাটায় ব্লক হয়েছিল তার উপরে নির্ভর করছে যে আমরা পারমানেন্টলি তার হার্টের ওই মাসলটা ক্ষতি হবে কতটা ক্ষতি হবে কি কম ক্ষতি হবে তাহলে স্টেপটোকাইনেজ আমরা দিতে পারি প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটার দিতে পারি আর টি প্লেস বলে এরকমই আর একটা ওষুধ আছে দিতে পারি কিন্তু এটা হাসপাতালে আসার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়া যায় বারো ঘন্টার বেশি হয়ে গেলে সাধারণত দেওয়া যায় না প্রেফার করেন ডাক্তাররা ছ ঘন্টার মধ্যে পেশেন্টকে আনতে পারলে আরো ভালো আরে হার্ট অ্যাটাকের যে মৃত্যুর ক্ষেত্রে আপনারা জানবেন হার্ট অ্যাটাকের পঞ্চাশ ভাগ মৃত্যু কিন্তু হয় হার্ট অ্যাটাকের প্রথম দু ঘন্টার মধ্যে ফলে এই প্রথম দু ঘন্টাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সময় হয়তো পেশেন্ট আপনারা পাচ্ছেন ফলে হাসপাতালে পাঠানোর আগে আপনার কি করণীয় অক্সিজেন থাকলে আপনি অক্সিজেন লাগিয়ে দিন অ্যাম্বুলেন্স কে নিয়ে যেতে অবশ্যই হবে অক্সিজেন দিয়ে পাঠাবেন সাধারণত নাইনটি পার্সেন্টের নিচে অক্সিজেন পার্সেন্টেজ যদি না কমে খুব অক্সিজেন লাগে না তবু অক্সিজেন দিলে অল্প দিয়ে রাখলে পেশেন্ট রিলিফ পায় পেশেন্ট অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় বা ওর এয়ার হাঙ্গার যেটা মনে হয় যেন আমার দম লেগে যাচ্ছে সেটার থেকে অনেকটা ফ্রি থাকে আপনাকে সাথে সাথে অন্তত তিনশো থেকে ছশো মিলিগ্রাম অ্যাসফ্রিন ট্যাবলেট ইকোস্প্রিন নামে হোক অন্য সাধারণত ইকোস্প্রিন ট্যাবলেট গুলো কোটিং দেওয়া হয় নন কোটিং হলেই ভালো হয় খাইয়ে দিতে হবে তার সঙ্গে অ্যাসপ্রিন না থাকলে ক্রফিলেট চারখানা পঁচাত্তর করে তিনশো মিলিগ্রাম খাইয়ে দিতে হবে তার সঙ্গে অ্যাট্রোভাস্টাটিন আপনাকে অন্তত ফর্টি টু এইটি মিলিগ্রাম খাইয়ে দিতে হবে এখন যে পেশেন্টদের হয়তো আগের থেকেই অ্যাসপ্রিন খাচ্ছিল আগের থেকেই অ্যাট্রোভাস্টাটিন বা স্ট্যাটিন কিছু খাচ্ছিল রসোভাস্টাটিন তাদের কিন্তু এই একই ডোজ লাগে না এটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ যারা কখনো এসব খাইনি তাদের ক্ষেত্রে এটা লাগবে কিন্তু যারা খেত তাদের হয়তো আপনি হাফ ডোজ দিলেন যে রেগুলার দেড়শো করে খাই তাকে আপনি তিনশো জায়গায় দেড়শো দিলেই হবে বা ছশো দেবেন ভাবছিলেন তাকে তিনশো দিলেই চলে বা আপনি ক্রোফিলেট কয়েকটা দিয়ে দিলেন চারটে ক্রোফিলেট অ্যাডিশনাল দিয়ে দিলেন নতুন করে ওকে আর ইকোস্প্রিনটা দিলেন না আপনি অ্যাট্রোভাস্টাটিন হয়তো ওকে বিষ করে দিচ্ছিলেন আপনি আরও তিনখানা দিয়ে দিলেন কথাটা বুঝতে পারছেন এটা আপনাকে বুঝে নিয়ে পেশেন্টের অবস্থা পরিস্থিতি অনুযায়ী দিতে হবে এবং ডাক্তাররা ডিসাইড করবে যে কোন ক্ষেত্রে আমি এ দেব কি দেব না ওই স্টেপটোকাইনেজ বা যেটা বললাম প্লাজমিনোজন অ্যাক্টিভেটার বা রেটিপ্লেস জাতীয় ওষুধ যেটাতে আপনার সাথে সাথে যেখানটায় আপনার ব্লকটা হয়েছে ওটা খুলে দিতে পারে যেমন ব্রেনের স্ট্রোক হয়েছিল কাউ তিন মাসের মধ্যে একটা স্ট্রোক হয়েছিল ব্রেনের টিউমার আছে অন্য কোনো ব্রেনের সেরকম অসুখ আছে শরীরের কোনো জায়গার থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় তার পেপটিক আলসার আছে রক্তপাতের হিস্ট্রি আছে সার্জারি হয়েছে একটা বড় সড়ো অর্থাৎ অপারেশন হয়েছে এই সময় এই ধরনের ওষুধ দিলে সার্জারির ক্ষতের জায়গায় আবার রক্তপাত হতে পারে আপনারা বইয়ে এগুলো খুব চমৎকার করে লেখা আছে আপনারা দেখে নেবেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্টেপটোকাইনেস দিলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু তাতে রিস্ক হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষেত্রে আপনার এগুলো দেওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আর কি ব্যথা কমানোর ওষুধ আমাদের দিতে হবে এই যে ব্যথাটা মারাত্মক ব্যথা হয় বলেছি তো এটা কিন্তু আপনার অ্যাসপ্রিন দিয়েও যাবে না এটা আপনার প্যারাসিটামল দিয়েও যাবে না এটা ভোগেরান দিয়েও যাবে না এই ব্যথা কমানোর বেস্ট ওষুধ হচ্ছে প্যাসিডিন মরফিন ফটুইন এই সমস্ত জিনিস মরফিনের ডোজ আইভি দিতে পারলে সব থেকে ভালো আইভি যদি আপনি নাও দিতে পারেন তাহলে আপনি মরফিন তো আপনি পাবেন না প্র্যাকটিস করার সময় খুব জোর আপনি আগে প্যাথিডিন পাওয়া যেত তাও লাইসেন্স টাইসেন্স না থাকলে এগুলো পাওয়া যায় না বরং ফটুইনটা পাওয়া যায় ফটুইনটার একটাই অসুবিধে তাতে অনেক সময় বমি হতে পারে এমনিতেও হার্টের ব্যথাটাতে বমি হতে পারে পেশেন্টের সেটা বন্ধ করার জন্য আবার আপনাকে প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন দিতে হবে 
তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনাকে ব্যথাটা বন্ধ করতে হবে কারণ ব্যথাটাই যে কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে কোনো অসুখে ব্যথাটা খুবই মারাত্মক এক্ষেত্রে তো বটেই হার্টের ব্যথা সাংঘাতিক ব্যথা হয় ফলে আপনাকে ব্যথা কমানোর ওষুধ আপনাকে অক্সিজেন নাইট্রোগ্লিসারেন জীবের তলায় যেরকম বলেছি সরবেটেট হোক আইসোসারভাইড হোক আইসোডিল হোক এই জাতীয় ওষুধ দিতে হবে বা আজকাল ওই পাম্প জাতীয় বেরিয়েছে আপনি নিয়ে নিলেন পাম্পের মতো জিটিএন পাম্প তাতেও কিন্তু আপনার কাজ হবে হ্যাঁ বিটা ব্লকার ওষুধ আপনার বুঝে নিয়ে প্রেশার খুব যদি কম নেই তো হার্ট ব্লক নেই তো ডায়াবেটিসের ব্যাপার ঝামেলা নেই তো হাঁপানি জাতীয় জিনিস নেই তো তাহলে আপনি ওকে একটু বিটা ব্লকার ছুঁয়ে দিলেন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনার প্রেশার যদি খুব বেড়ে গিয়ে থাকে প্রেশারের জন্য অ্যামলোডিপিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে দিলেন হ্যাঁ এইগুলো যদি আপনি শুরু করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু এই প্রথম দু ঘন্টার চিকিৎসাতে আপনি একজন গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবে কিন্তু বিরাট ভূমিকা পালন করলেন এবং এগুলো দিয়ে যদি লিখিত ভাবে আপনি পাঠাতে পারেন যে কোনো ডাক্তার কোয়ালিফায়েড ডাক্তার বা ইমার্জেন্সি সার্ভিস আপনাকে প্রশংসা করবেই বলবে ঠিক কাজ করেছেন এটাই করা উচিত ঠিক ঠিক করেছেন এবং ঠিক সময়ে পাঠিয়েছেন দেরি করেননি আপনি প্রশংসা পাবেনই এগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন এবং এগুলো আপনারা করবেন আমি কোথায় কোথায় কি করা যাবে না সেগুলো বললাম এখানে কয়েকটা ইসিজি দেওয়া আছে সেই ইসিজি গুলো আমাদের এখানে এখন আলাদা করে আপনাদের খুব বলার কিছু নেই আমরা ইসিজি যেদিন পড়াবো সেদিন আপনাদের আমি এগুলো আর একটু ডিটেলে বলে দেবো আর নানান রকম যেমন যেমন হার্ট অ্যাটাকে কি কি সমস্যা হতে পারে এই যে শেষের দিকে আছে না যে আপনার জটিলতা কি কি আসতে পারে প্রেশার কমে যেতে পারে ভীষণ তখন কার্ডিয়াক পাম্প করার ক্ষমতাটা তো কমে যাচ্ছে না শখ হয়ে যেতে পারে যেটাকে কার্ডিওজেনিক শখ বলে লেফট ভেন্টিকুলটা ফেল করতে পারে কারণ হার্ট অ্যাটাকের মেন জায়গাটা তো লেফট লেফট সাইডেই তো হচ্ছে এখন লেফট সাইডটাই তো আমাদের পাম্প করে তাই না আগের দিন আমরা পড়েছি তো লেফট সাইডের মাসকুলাও বেশি থাকে মাসেল বেশি থাকে মায়োকার্ডিয়ামের মিডিয়াটা বেশি থাকে সেখানে কিন্তু ইনফেকশনটা মূলত হয় ডান দিকের ইনফেকশনও হতে পারে কিন্তু ডান দিকের ইনফেকশনের জন্য এত আমাদের সিস্টোলের ক্ষতি হয় না বা ব্লাড ব্লাড চলাচলের এত বেশি ক্ষতি হয় না কারণ ডান দিকের হার্ট আমাদের লাংসে রক্ত পাঠায় সারা শরীরে রক্ত পাঠানোর জন্য ডান দিকের হার্ট আমাদের দায়ী নয় তাহলে এই এই অসুবিধাগুলো আমাদের হতে পারে এবং অ্যারিদিমিয়া অ্যারিদিমিয়া মানে হচ্ছে ইরেগুলার বিটিংটা ইরেগুলার হয়ে গেল ওই যে বললাম এসে নোট এভি নোট এদেরও তো রক্ত চলাচল করে না এদেরও তো রক্ত সাপ্লাই করতে হয় তাহলে যেখানে আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাহলে তো এদেরও রক্ত চলাচলের গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে রক্ত চলাচলের গন্ড খাদ্যের গন্ডগোল হয়ে গেলে মানুষের যেমন মাথা খারাপ হয় হ্যাঁ চেঁচামেচি করতে থাকে খিদে পেলে সেরকম আপনার ওই এসে নোট আর এভি নোট যারা আমাদের পালস জেনারেট করতে থাকে কন্ট্রোল করতে থাকে গতিটা তারাও কিন্তু এদিক ওদিক করতে পারে তার ফলে আপনার হার্ট রেট বিগড়তে পারে এই হার্ট রেট বিগড়ানোটা নানা রকম আছে সিম্পল কিছু একটোপিক বিটস হতে পারে ইরেগুলার বিট যেটাগুলো ভেন্টিকুলার প্রিমিয়াচুয়ার বিটস বলে এগুলো অ্যাট্রিয়াম থেকেও হতে পারে সেটাকে আমরা সুপ্রা ভেন্টিকুলার বলি এগুলো খুব বেশি নাম্বারে হয়ে গেলে একশো ইত্যাদির বেশি তাহলে ট্যাকি কার্ডিয়া বলবো ষাটের তলায় চলে গেলে ব্যাডি কার্ডিয়া বলবো এটাও আমরা আগের দিন হার্টের রেটের সময় বলেছি এভি ব্লক হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ এসে নোড থেকে পেসমেকার থেকে তৈরি হয়ে এভি নোডের মধ্যে দিয়ে যায় তো এই এভি নোডটা আমাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এই গতি ওখানে যদি বেশি ব্লক করতে থাকে ও তাহলে আপনার হার্ট রেট হয়তো চল্লিশে পৌঁছে গেল পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে গেল তিরিশে পৌঁছে গেল এরকম কাণ্ড কারখানা হয়ে যেতে পারে তখন এভি ব্লক আপনাকে সরানোর চেষ্টা করতে হবে তার যা চিকিৎসা সেটা পরবর্তী ধাপে আমরা বলবো আবার আরো অনেক রকম জিনিস হতে পারে ফেব্রিলেশন এই ফেব্রিলেশন এট্রিয়ামের মধ্যে হতে পারে ফেব্রিলেশন ভেন্টিকুলার মধ্যে হতে পারে এগুলোকে এগুলো হচ্ছে ফেব্রিলেশন মানে হচ্ছে একটা মাসল হয়তো একসঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার কথা সেটা না করে আলাদা আলাদা করে অল্প অল্প করে নড়ছে ধরুন এই ধরনের কন্ট্রাকশন হচ্ছে তার ফলে ফেব্রিলেশন সৃষ্টি হয় সেটা এটিএমও হতে পারে ভেন্টিকুলো হতে পারে এরপরে আমরা বলবো অত্যধিক সংখ্যায় নাম্বার বেড়ে গেছে ভেন্টিকুলের যেটাকে ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া এই ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া হয়ে গেলে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হবে না পাম করার বেশি ক্ষমতা থাকবে না তাতে রক্ত আপনার সারা শরীরে যাবে না ব্রেনে যাবে না হাটে নিজেও রক্ত পাবে না তাহলে আমাদের মৃত্যু হবে সেই জন্য ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আপনাকে সাথে সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে ওষুধপত্র দিয়ে হোক শক দিয়ে হোক ডিফিবিলেটার যন্ত্র দিয়ে কার্ডিয়াক শক দেওয়া হয় শিশুর মধ্যে দিয়ে আপনাকে হার্টটাকে আবার ঠিক করতে হবে তা নালে কিন্তু আহ মৃত্যু হতে পারে পেশেন্টের 
তাহলে এই মোটামুটি আমাদের ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা অ্যাঞ্জাইনা একটা হচ্ছে ক্রনিক একটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাকিউট গুলোর ক্ষেত্রে হাসপাতালে চিকিৎসা ক্রনিক আপনি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করতে পারেন পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা আমরা বললাম জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতা আমরা বলেছি তার সঙ্গে আমরা কোলেস্টেরল পড়ানোর সময় আবার বলবো চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া হ্যাঁ একদম বসে শুয়ে থাকার থেকে চলাফেরা করা হালকা প্রতিদিন কিছু না কিছু এক্সারসাইজ করা এই সমস্ত প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে যদি আপনি মানতে পারেন প্রেশার কন্ট্রোল রাখতে পারেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারেন মদ নেশাগ্রস্ত যদি আপনি না হন সিগারেট স্মোকার যদি আপনি না হন আপনার লাইফে অ্যাংজাইটি টেনশন এই সমস্ত ব্যাপার যদি বেশি না থাকে তাহলে একটা কার্ডিয়াক পেশেন্ট দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সারা পৃথিবীতে এক নম্বর মৃত্যুর কারণ কিন্তু এখনো কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ এবং তার এক নম্বর সূত্র হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের কাছে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ পুরোনো দিনে আগে মনে করা হতো ভারতবর্ষের লোক গরিব মানুষ সাধারণ যারা খেটে খায় শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ কৃষক তাদের বোধ হয় হার্ট ডিজিজ হয় না যারা হয়তো বড় বাড়িতে থাকে গাড়ি চড়ে ভালো খাবার খায় নেশাগ্রস্ত হয় কাজকর্ম করে না তাদেরই শুধু হয় কিন্তু না পরবর্তী স্টাডিতে দেখা গেছে ভারতবর্ষের বিশেষ করে এশিয়ার সাউথ ইস্ট এশিয়া যেটাকে বলে যার মধ্যে ভারতবর্ষ পড়ে এখানকার মানুষের জেনেটিক প্যাটার্নটা এরকম জেনেটিক বংশগতি এমন একটা জিনিস আছে যাতে আমাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার প্রবণতা পৃথিবীর আরো অনেক দেশের থেকে অনেক বেশি এবং সেটা বড়লোক গরিব বলে খেটে খাওয়া মানুষ না খেটে খাওয়া মানুষ বলে আলাদা ছাড় পাবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই হ্যাঁ কম বেশি হতে পারে রিস্ক ফ্যাক্টর কম বাড়ালে আপনি কিছু সুবিধা আপনি পাবেন কিন্তু হবে না গরিব বলে বা কালো চামড়ার মানুষ বলে বা খেটে খাওয়া মানুষ বলে চর্বি জাতীয় জিনিসটা কম খায় বলে হবে না এটা কিন্তু আমাদের জেনেটিক প্যাটার্ন সেটা বলছে না সুতরাং এক্ষেত্রেও আপনাদের কাছে যে পেশেন্টরা আসছে তাদের পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলে বিশেষ করে যাদের পরিবারে হার্টের প্রেশারের কোনো অসুখ আছে বা আনুষঙ্গিক যে অসুখগুলো যুক্ত হয়ে আছে যেগুলো হার্ট অসুখকে আরো খারাপ করে দিতে পারে আপনারা কিন্তু তাদের সতর্ক করবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করাবেন ডায়াবেটিসটা দেখবেন প্রেশারটা মাপবেন ইসিজি করবেন সোডিয়াম পটাশিয়ামটা একবার দেখবেন এক্সরে চেস্টটা একবার বুকের ছাতিটা দেখবেন লাংসটা কেমন আছে হাতটা কেমন আছে বড় হলো কিনা দেখবেন কারো কারো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ইকো কার্ডিওগ্রামি করাবেন আরো যাদের আরো এগিয়ে ধাপে সিটি এনজিও বা এনজিওগ্রাম করা দরকার সেভাবে ডাক্তারের কাছে পাঠাবেন এগুলো যদি সঠিকভাবে আপনারা পরিচালনা করতে পারেন তাহলে আমাদের দেশের কার্ডিয়াক জনিত কারণে মৃত্যুর জায়গাতেও আপনারা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারেন গ্রামাঞ্চলেই তো এখনো আমাদের দেশের বেশি মানুষের বাস প্রায় তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তর পার্সেন্ট মানুষ আর আপনারা শুধু গ্রামাঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা করেন না আপনারা বহু শহরাঞ্চল শহরতলি এসব মানুষেরও চিকিৎসা করেন সুতরাং আপনাদের বিরাট ভূমিকা আছে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন এটাতে আমি শেষ করলাম স্কিমিং হার্ট ডিজিজ এর সঙ্গে ইসিজি পার্ট থাকবে সেটা মিনিমাম জ্ঞান ধারণা আপনাদের থাকা দরকার সেটা ইসিজি পাঠের সময় আমি বলে দেব ঠিক আছে দেবাশিস কি শুনতে পাচ্ছ কতজন লোক আমাদের আছেন আজকে ক্লাসে এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা চলে যাব হার্ট ফেলিওর হ্যালো হার্ট ফেলিওর তারপরেরই চ্যাপ্টার যেটা আপনাদের কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বিশেষ কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি বলেই দিচ্ছি আপনাদের আপনারা আমাদের কোয়ার্ডিনেটর ডাক্তার তিমির দাসের কাছে তার তার হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা পাঠিয়ে দেবেন কোন কোয়েশ্চেন বা কোনো বিশেষ কিছু জানার থাকলে তাহলে পরের দিন যখন আমরা ক্লাস শুরু করব সেগুলো আমরা আলোচনা করে দেব বা কারোর যদি কোনো বিশেষ জিনিস বুঝতে অসুবিধা হয় বইয়ে দু একটা জিনিস আমাদের ভুল ছাপানো হয়েছে কিছু জিনিস যেমন একটা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলোর কারেকশন করা দরকার সেগুলো নেক্সট যখন আমরা প্রিন্ট করব বা ভলিউম বার করব সেগুলো আমরা কারেকশন করে দেব আচ্ছা হার্ট ফেলিওর ম্যানেজমেন্ট তাহলে শুরু করি দুটো ছোট ছোট চ্যাপ্টার আছে ফলে বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের টাইমের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আপনাদের 
হার্টফেল ব্যাপারটা তো সকলেই জানেন আর কিছু না হোক যেমন অসুখ কিছু বলতে না পারলে লোকে বলে আরে ওর লিভারের অসুখ হয়েছে অর্থাৎ লিভারটা এমন একটা জটিল বিষয় যারা লিভারের বিশেষজ্ঞ তারাও সবটা বোঝে ওঠে না আবার যারা সাধারণ চিকিৎসক তারা তো সহজেই বলে দিতে পারে আপনার লিভারে গন্ডগোল আছে এবং মানুষেরও মাথায় ঢুকে যায় আমার লিভারে গন্ডগোল আছে সেরকম হার্টে আর কিছু না হলো আপনি যদি বলে দিতে পারেন আপনার হার্ট ফেল করছে মশায় তাহলে হার্ট ফেল করা বলতে সাধারণ মানুষ আবার ভাবে মানে মৃত্যুও ভাবে আমার হার্ট ফেল করে গেছে মানে হার্ট ফেল করে মানুষ মরে যায় না কিন্তু আমাদের মেডিকেল টার্মে হার্ট ফেলিয়রের অর্থটা কিন্তু হার্ট ফেল মানে মৃত্যু নয় হার্ট ফেলও আমাদের স্কিমিক হার্ট ডিজের মতো একটা ক্রনিক হতে পারে অ্যাকিউট হতে পারে অ্যাকিউট হার্ট ফেল করলে আমরা মারা যেতে পারি যদি না সাথে সাথে চিকিৎসা করি কিন্তু ক্রনিক হার্ট ফেল নিয়ে ক্রনিক হার্ট ফেলিয়র নিয়ে আমি দীর্ঘমেয়াদি জীবনযাত্রা করতে পারি হাঁপাতে থাকব ক্লান্তি লাগবে অবসাদ লাগবে প্যালপিটেশন হবে কাজ করতে পারব না হয়তো বেশি পরিমাণে ডায়াবেটিক বা অন্য ওষুধ ব্যবহার করার জন্য গা হাত পা শুকিয়ে যাবে সোডিয়াম পটাশিয়ামের ইম্ব্যালেন্স হবে মাঝে মাঝে সব হবে তবু আপনি টেনে যাচ্ছেন অর্থাৎ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর একটা বিষয় আর অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর একটা বিষয় অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরের যেটা মারাত্মক সেটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর যেটাকে অল্প কথায় এল ভি এফ বলা হয় লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওরটা কেন মারাত্মক আপনারা জানেন দুদিনের পড়াশোনাতেই আপনারা দেখলেন বাঁ দিকের হাতটাই তো ইম্পর্টেন্ট লেফট ভেন্টিকুল বিশেষ করে সে বেটা যদি পাম্প না করে তাহলে আমাদের এইসব খাবার দাবার রক্ত অক্সিজেন বর্জ্য পদার্থ নিয়ে যাওয়া সব বন্ধ সব বন্ধ তাহলে সেই লেফট ভেন্টিকুল যদি ফেল করতে থাকে কাজ করতে পারছে না ঠিক মতো যতটা করার কথা করছে না কম করছে তাহলে আমারও শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হবে এবং তাকে যদি আমি তাড়াতাড়ি সারানোর চেষ্টা না করি তাহলে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে কারণ সে আমার ভাইটাল অর্গানসে অক্সিজেন খাবার দাবার যা প্রয়োজন সেগুলো পৌঁছে দিতে পারবে না হার্ট ফেলিওরের এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা জানেন তো এই পাম্প করার ক্ষমতা হার্ট ফেল মানে হার্টের আমাদের মূল কাজ কি করে বলেছিলাম হার্ট আমাদের পাম্প করে এমন একটা পেশি তার আছে যে বন্ধ হয় না কখনো নিজের থেকে নিজে ইম্পালস তৈরি করে কোন নার্ভের স্টিমুলেশনও ওর তার জন্য দরকার হয় না নিজে নিজে পাম্প করতে থাকে এর একটা অদ্ভুত টিস্যু যেটা প্রত্যেকটি প্রাণীরই আছে কোনো না কোনো ফর্মে আছে আমাদেরও আছে এবং এটা বিশেষ টিস্যু সে জন্য এটাকে বলা হয় এই বিশেষ সেল বিশেষ টিস্যু এটা হার্টেরই আছে এবং আরেকটা জিনিস আপনারা জেনে রাখুন হার্টের যে কোনো অংশ থেকে মানে মেন এশিয়ানোর যদি আপনার বন্ধ হয়ে যায় বা এভিনোর যদি বন্ধ হয়ে যায় বা এর পরবর্তীকালে যে এভি বান্ডেল আছে বা বান্ডেল অফ হিজ আছে বা বাঁদিক ডান্দিক ভাগ হয়েছে যে বান্ডেল গুলো এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ভেন্টিকুলার যে কোনো জায়গার থেকে এট্রিয়ামের যে কোনো জায়গার থেকে আপনার পালস তৈরি হয়ে যেতে পারে পালস জেনারেটার শুরু হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ একমাত্র হার্টেরই প্রত্যেকটা সেল তার নিজস্ব ইম্পালস তৈরি করার ক্ষমতা রাখে যেটা আমাদের হিউম্যান বডির আর কোথাও নেই ঠিক আছে তাহলে এইটার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আমার হার্টের ফলে অ্যাকিউট বা ক্রনিক হতে পারে দ্রুত যদি হয় আগে কখনো ছিল না অল্প সময় হয়ে গেছে কোনো কারণে হয়ে গেছে ওষুধ খেয়ে হোক অক্সিজেনের অভাবে হোক প্রেশার বেশি বেড়ে গিয়ে হোক বুঝতে পারছেন বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার ফলে হোক ওই আগের চ্যাপ্টারে পড়লাম যে এ হয়ে যেতে পারে শখ হয়ে যেতে পারে শখ মানে তো হার্ট ফেল তো পাম্প করতে পারছে না তো তাহলে পরে হতে পারে তাহলে একটা হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ মানে স্কিমিয়ার জন্য হতে পারে ব্লাড প্রেশার বেশি থাকার জন্য হতে পারে যারা অত্যধিক মদ্যপান করে তাদের মায়োকার্ডাইটিস হয়ে যাওয়ার জন্য কার্ডিয়াকে ক্ষমতা চলে যেতে পারে আরেক রকম অসুখ আমাদের বলে ইডিওপ্যাথিক কার্ডিও মায়োপ্যাথি ডায়লেটেড হার্ট হয়ে যায় ইডিওপ্যাথিক ডায়লেটেড কার্ডিও মায়োপ্যাথি কার্ডিও মায়োপ্যাথি কথাটার মানে হচ্ছে প্যাথি মানে ডিজিজ অর্থাৎ হার্টের মাসলটা ডায়লেট মানে বড় হয়ে যাচ্ছে এটার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না ইডিওপ্যাথিক মানে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে এ কারণে সে আগের থেকেই মানে আপনার বড় হয়ে বসে আছে ফলে তার পাম্পিং ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে 
আবার ধরুন আগের দিন আপনাদের বলেছিলাম পেরিকার্ডিয়াম এই যে ওপরের দিকের যে খোলসটা আমাদের হাতটা যার মধ্যে থাকে সেখানে জল জমে গেল সে কোনো কারণে খুব টাইট হয়ে গেল তাহলে তো ইচ্ছা মতো প্রসারণ এবং সংকোচনটা এ ঠিক মতো করতে পারবে না তাহলে পেরিকার্ডিয়ামেরও ফ্রুট জমে গেলে বা কোনো কারণে কনস্ট্রিক্টেড হয়ে গেলে সংকুচিত হয়ে গেলে আমাদের সৃষ্টি করতে পারে গন্ডগোল এবং হার্ট ফেলিওর করতে পারে আরো যে সমস্ত কারণ বলেছে আপনারা বই দেখতে পাচ্ছেন পরে পরে লেখা আছে পরপর ভালভুলার মানে ভালভের কোনো গন্ডগোল যদি হয় মাইট্রাল স্টেনোসিস রিগার্জিটেশন অ্যাওটিক স্টেনোসিস রিগার্জিটেশন এই সমস্ত কারণের জন্য ট্রাইকাসফিড রিগার্জিটেশন খুব বেশি হয়ে গেছে এইসব কারণের জন্য হার্ট ফেল করতে পারে থাইরোটক্সিকোসিস থাইরয়েড ডিজিজ হরমোন বেশি কাজ করছে রক্ত শূন্যতা অ্যানিমিয়া সেপ্টিসেমিয়া কারো বডিতে ইনফেকশন হয়ে গিয়ে ইনফেকশন রক্তে ছড়িয়ে গেছে আর একটা বিশেষ পরিস্থিতি আর্টিরিও ভেনাস ফিসচুলা বলে মানে রক্তের মধ্যে আপনার আটারি আর ভেনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়ে যাচ্ছে কোনো কারণে সেটা জন্মগত কারণে হতে পারে অন্য কোনো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হতে পারে ইঞ্জুরির জন্য হতে পারে অপারেশন করতে গিয়েও কেউ কখনো করে ফেলতে পারে এই ধরনের জিনিস যদি বড় সড়ো থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রেও আপনার হার্ট ফেলিয়রের কারণ হিসেবে এগুলো আসতে পারে কি দেখে আপনি বুঝবেন এ দেখুন এখানে আর একটা কথা আমি বলে দিই যে উপসর্গ আর এই লক্ষণ এই কথাগুলো না এই কোথাও ব্যাকেটের সাইন কোথাও সিমটম ইত্যাদি লেখা আছে আপনারা বই এই পাতাতেই দেখতে পাবেন দুশো সাতাশ পাতাতে এটা একটু বাংলা আর ইংরেজি করার জন্য না এখানে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয় ধরুন ইংরেজিতে সিমটমস উপসর্গ এই সিমটম উপসর্গই বলুন বা লক্ষণই বলুন যেটা পেশেন্ট বলতে পারে দেখো আমার জ্বর হয়েছে দেখো আমার শ্বাসকষ্ট হয় দেখো আমার পা ফুলে গেছে দেখো আমার পেচ্ছাপটা হলদে হচ্ছে আমার থুতুর সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে এই যে পেশেন্ট যে জিনিসগুলো বলতে পারে আমার হাত কাঁপছে কোমরে ব্যথা হচ্ছে এটাকে বলে সিমটমস আপনি তাকে উপসর্গ বলুন লক্ষণ বলুন যাই বলুন বা উপসর্গ বা লক্ষণ বলুন সিমটমস ইংরেজিতে একটাই কথা সিমটমস আর সাইন কোনগুলো সাইন চিহ্ন চিহ্ন হচ্ছে ডাক্তার যেটা খুঁজে বার করছে ক্লাবিংটা পেশেন্ট জানে না ওই যে আঙুলগুলো মাথাটা ফুলে ফুলে গেছে জন্ডিসটা হালকা হয়ে আছে আপনি আলোতে ভালো করে চোখটা পরীক্ষা করতে গিয়ে জীবের তলাটা দেখতে গিয়ে আপনি দেখলেন জন্ডিস আছে রক্ত শূন্যতাটা অ্যানিমিয়া যেখানে যেখানে দেখতে হবে দেখে আপনি বুঝলেন যে ওর অ্যানিমিয়া হয়েছে আপনি স্টেথে স্টেথোটা হাটে বসিয়ে বুঝলেন এর একটা মারমার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেটা সাধারণ শব্দ নয় এটা মাইটাল রিগালজিটেশন হতে পারে অ্যাওটিক স্টেনোসিস হতে পারে দরকার হলে আমাকে ইকো কার্ডিওগ্রাম করে দেখতে হবে আপনি লাংসে স্টেথোটা শুনতে গিয়ে দেখলেন গড় 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 করে আওয়াজ করছে জল জমে জমে হচ্ছে তলার দিকে আপনি একটা অ্যাজমা পেশেন্টের বা ব্রঙ্কাইটিস পেশেন্টের সুই সাই পুই পাই করে শব্দ পাচ্ছেন লাংসের মধ্যে এই যে যে চিহ্নগুলো আপনি নিজে দেখছেন পেশেন্ট আপনাকে বলতে পারছে না সেই পাঠটা কিন্তু চিহ্ন বা সাইন এটা ইংরেজিতে যত সুন্দর করে সিমটম এবং সাইন্স দিয়ে বলা আছে এই বাংলায় উপসর্গ লক্ষণ চিহ্ন এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় গুলিয়ে যায় এই জন্য আমি আপনাদের বলছি সাইন যেগুলো আপনি আবিষ্কার করেন আপনি দেখেন সেগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিমটম এবং সাইনটা একই হবে যেমন ধরুন কোনো পেশেন্ট বলো ডাকেও আমার পা ফুলছে আপনি সেটাকে হয়তো হাত দিয়ে টিপে টোয়েন্টি সেকেন্ড ধরে দেখলেন দেখে বুঝলেন যে হ্যাঁ সত্যিকারই ফুলছে তাহলে পেশেন্টও আপনাকে বলেছিল আবার আপনিও দেখলেন তাহলে এখানে সাইন আর সিমটমটা প্রায় একই হলো অর্থাৎ একই জিনিস দুজনেই বলছেন আপনিও আবিষ্কার করছেন ও বলছে আপনাকে ইঙ্গিত করছে বা জন্ডিসটা এত বেশি হয়ে গেছে যে সে নিজেই বলছে আমার একটু হাত কাত গুলো হলদে হলদে লাগছে দেখুন তো ডাক্তার ও ভালো করে চোখটা দেখুন তো অর্থাৎ কিছু সিমটম ডাক্তার নিজের সাইন হিসেবে আবিষ্কার করার আগে পেশেন্টও তার সাইনটা চিহ্নটা সে ডিটেক্ট করতে পারে যেটা অন্য ক্ষেত্রে ডাক্তারেরই আবিষ্কার করার কথা বুঝতে পারলেন কথাটা তাহলে সেজন্য আমি আপনাদের বলবো যে এই সিমটম সাইনটা আপনারা ইংরেজি দিক থেকেই মনে রাখার চেষ্টা করবেন তা নাহলে আমাদের এই ব্যাকেটে যে বাংলা ইত্যাদি করা হয়েছে সেগুলো একটু 
গন্ডগোল হতো যেমন প্রথমে অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর একদম বাঁদিকের কলমে যেটা লেখা হয়েছে আমার মতে ওগুলো চিহ্ন সাইন শ্বাসকষ্ট যা শুয়ে পড়লে বাড়ে লালচে থুতু সেটা পেশেন্টও বলতে পারে আপনাকে আপনিও দেখতে পারেন জিজ্ঞেস করতে পারেন থুতুটা কেমন হয় পা ফলা দুজনেই বলতে পারেন শরীরের ত্বক ঠান্ডা হয়ে যায় পেশেন্টও বলতে পারে আপনিও হাত দিয়ে আবিষ্কার করতে পারেন হৃত স্পন্দনটা বেশি কি কম সাধারণত ডাক্তারকেই দেখতে হবে প্রেশারটা কমে গেছে কিনা আপনাকে দেখতে হবে ফুসফুসে জল জমেছে কিনা স্টেথো দিয়ে শুনে দেখতে পারেন এক্সরে করে পেতে পারেন আল্ট্রাসাউন্ড করে পেতে পারেন ডাক্তারকে দেখতে হবে যে ভিপি পেশেন্ট বলতে পারবে না অর্থাৎ জুগুলার ভেনাস প্রেশার নেক ভেন্স যেটা আগের দিন বলেছিলাম উঁচু হয়ে গেছে কিনা দপদপ করছে কিনা ডাক্তারই সেটা বুঝতে পারে পেশেন্ট বুঝতে পারে না থার্ড আর্ট সাউন্ড তো আরো দূরের কথা পেশেন্টের কোনো প্রশ্ন নেই ডাক্তার কি বুঝতে হবে ফলে এখানে যেগুলো বেশি দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু চিহ্নের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ সাইনের মধ্যে পড়ে আমি সাইনটাকে এখানে চিহ্ন বলবো আর সিমটমটাকে উপসর্গ বা লক্ষণ বলবো এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন পারত পক্ষে ইংরেজিতে বলবেন তো ক্রনিক হার্ট ফেলিওর কথা আমি আগেই বলেছি এবং অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর ক্রনিক হার্ট ফেলিওরে ধীরে ধীরে হার্ট বড় হতে পারে ইসিজিতে পরিবর্তন থাকবে একটা কথা মনে রাখবেন ক্রনিক হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের কোনো না কোনো পরিবর্তন ইসিজিতে থাকবেই পরবর্তী পাতায় লেখা আছে আপনাদের দিকে ইসিজিতে পরিবর্তন যদি না থাকে কোনো পেশেন্টের যাকে আপনি হার্ট ফেলিওর বলছেন তাহলে সেটা অন্তত ক্রনিক হার্ট ফেলিওর নয় সেটা বেশি দিনের নয় সেটা অল্প দিনের উৎপত্তি হয়েছে বা আপনি তাকে অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরের মধ্যে ফেলতে পারেন ঠিক আছে এক্সরে করলে আমি বললাম আগেই বললাম এক্সরেতে আপনি বুকে জল জমা দেখতে পারবেন হাটটা বড় হয়েছে কিনা অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যাবে বোঝা যাবে তো বঙ্ক ভাস্কুলার মার্কিং গুলো প্রমিনেন্ট হয়েছে কিনা ফুটে উঠেছে কিনা দেখতে পাবেন আবার লেফট হার্ট ফেলিওর হলে মানে লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর হলে আপনার মিডিয়া স্টিনামের দুপাশে মাঝখানটার দুপাশে প্রজাপতির মতো বাটারফ্লাই অ্যাপিয়ারেন্স বলে এক্সরে পড়ানোর সময় আমরা বলবো একটা প্রজাপতি যেন দুদিকে একটা সাদা হয়ে যেন বসে আছে এই যে এই যে একদম মাঝখানটায় মিডিয়া স্টিনামে এক্সরের এটা দেখা যাচ্ছে দুদিকে বাটারফ্লাইয়ের মতো এটাকে বলে অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরের সাইন তাহলে একটা এক্সরে করে আপনি অনেক ইনফরমেশন কিন্তু একটা পেশেন্টের পেতে পারেন ঠিক আছে বুকে ব্যথা হচ্ছে কিনা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না এগুলো তো আগেই বলেছি তখন পাম্প ফেলিওর হলে এগুলো হবে এবার এই যে আবার যেমন সিমটম উপসর্গ হিসেবে লেখা আছে সিমটমস উপসর্গ লক্ষণ বা উপসর্গ আমি বলছি যে অল্প কাজকর্মে আপনার শ্বাসকষ্ট হয় কিনা এরপর গ্রেডিংও আছে আবার ওই আগে যেমন আমরা হার্ট অ্যাটাকের সময় বা হার্টের ব্যথার সময় গ্রেডিং করলাম এখানে ওই একই ধরনের প্রায় গ্রেডিং করা আছে পরের পাতে আপনারা দেখতে পাবেন আপনার কাজ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ইচ্ছে করছে না কাজ করতে সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন অনেকের ক্ষেত্রে রাত্রেবেলা শুয়ে শ্বাসকষ্ট হয় এটাকে ইংরেজিতে বলে পি এন ডি প্যারক্সিজমাল নকচারনাল ডেসনিয়া অনেক সময় মাইট্রাল স্টেনোসিসের পেশেন্ট তাদের আমরা জিজ্ঞেস করি আপনার কি রাত্রেবেলা ঘুমোতে ঘুমোতে শ্বাসকষ্টের জন্য ঘুম ভেঙে যায় পি এন ডি হচ্ছে কিনা রাত্রিকালে কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা এটাও একটা হার্ট ফেলিওরের সাইন আর পা তো ফুলবেই আমার শরীরের জল যদি আমি বেশি বার করে দিতে না পারি তাহলে আমি দিনের বেলা যখন দাঁড়িয়ে কাজ করি বসে কাজ করি তখন ডিপেন্ডেন্ট অংশ অর্থাৎ গ্যাভিটির কারণে আপনারা জানেন যে মধ্যাকর্ষণের কারণে আমাদের পায়ের দিকেই জলটা জমে সুতরাং পায়ে ফুলবে জল জমবে যেটা আপনি পাম্প করে বার করে দিতে পারছেন না তাহলে এই সাইন গুলো দেখলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন কিনা কাজ করতে ইচ্ছে করছে না রাত্রিকালে শুয়ে আপনার শ্বাসকষ্ট হয় কিনা এবং পা ফুলে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ এই সমস্ত দেখলে পরে আপনি বুঝবেন যে এই পেশেন্টার হার্ট ফেলিওর আছে কিনা আমাকে ভালো করে দেখতে হবে এবং তার নির্দিষ্ট চিকিৎসা দিতে হবে যেন এটা না বাড়ে বা কি কারণে হচ্ছে সেটা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে এর আরো কি কি চিহ্ন আপনারা পেতে পারেন এবার চিহ্ন খুঁজুন চিহ্ন খুঁজে আপনি প্রথমেই এর পালস রেট বেশি পেতে পারেন পালস রেট বেশি পাম্প করার ক্ষমতা কম হলে পালস রেট মানে অনেক বেশি বারবার 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 কার্ডিয়াক মানে হার্ট পাম্প করে আপনার যতটুকু দরকার সেটা বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে হার্ট বিট বেশি হতে পারে আপনার নেকের যে ভেন্স গুলো আগেই আমি বলেছি সে ভেন্স গুলো উঁচু হয়ে উঠতে পারে বেড়ে যেতে পারে হার্টটা যেহেতু বড় হচ্ছে ওই যে বলেছিলাম না যে হার্টের এপেক্স অর্থাৎ ডগাটা মাথাটা কোন জায়গাটায় আপনি দেখতে পাবেন 
ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস বাঁদিকে অর্থাৎ রিবের যেটা পঞ্চম দুটো রিবের মধ্যে জায়গা ইন্টারকোস্টাল স্পেস বাঁদিকে মিড ক্লাভিকুলার লাইন অর্থাৎ বাঁদিকের যে ক্লাভিকুল ঘাড়ের হাড় এই হাড়টাকে মাঝখান থেকে সোজা একটা দাগ টানলে পরে আর এদিকে স্টার্নামের পাশে পঞ্চম যে স্পেস সেটাতে সোজা করে একটা দাঁড়ি টানলে পরে যে জায়গাটায় মিলন হবে ওটার থেকে একটু ভেতরের দিকে সাধারণত নর্মালি আমাদের হাটের মাথাটা এপেক্সটা থাকে সেইটা যদি তলার দিকে নেমে গেছে কিনা আরো বাঁ দিকে সরে গেছে কিনা বা ডান দিকে সরে এসছে কিনা এগুলোর দ্বারা নির্ভর করে হাটটা বড় হয়েছে কিনা এই হাটটা বড় হয়েছে কিনা দ্বারা আপনি বুঝবেন তাহলে হাটটা কেন বড় হলো হাট ফেলিয়র হয়েছে কি ব্লাড প্রেশার বেশি হয়েছে নাকি হাটে জল জমে গেছে এই মাথা এই জিনিসগুলো তখন আপনার মাথাতে আসবে আমি আগেই বলেছি হিত স্পন্দন বেড়ে যায় ফুসফুসে জল জমে যেত জল আপনি যদি বার করতে না পারেন যতটা প্রয়োজন তাহলে জল জল জমবে ফুসফুসে জমতে পারে এরপরে আপনার পেটে জমবে পেরিটোনিয়ামে জমবে জমবে না শুধু পা না পায়ের থেকে আস্তে আস্তে থায়ে জমবে ছেলেদের স্ক্রটামে পর্যন্ত জমে যায় জমে যায় জল পেটে জমবে লাংসে জমবে যেখানে যেখানে আমাদের এরকম কাভারিং দেওয়া অঙ্গ আছে সেই জায়গাতে গিয়ে আমাদের জল জমতে পারে হাট ফেল ফেলের জন্য এবং হাত পা ফুলে যাওয়ার কথা আগেই হলো কি পরীক্ষা করবেন আপনারা আগে আপনাদের বলা হয়েছে সেই একই ধরনের পরীক্ষা হাটের যা যা পরীক্ষা কি করবেন ইসিজি করবেন এক্সরে করবেন এক্সরেতে কি কি পেতে পারেন আমি আগে আলোচনা করলাম রক্ত করবেন না করবেন না হিমোগ্লোবিন থাইরয়েড করবেন কি করবেন না সিবিসি ইনফেকশন আছে কি না সেপ্টিসিমিয়া আছে কি না করতে হবে ইউরিন করতে হবে প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা ব্লাডের ও প্রয়োজনে এলএফটি আপনাকে করতে হতে পারে কারণ লিভার ফেলিওর কিডনি ফেলিওর এসব ডিজিজের সঙ্গে হার্ট ফেলিওরের খুব সম্পর্ক তাহলে কিডনি টেস্ট আপনাকে করতে হবে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ঠিক আছে কিনা এই সমস্ত পরীক্ষা আপনাকে দেখতে হবে ইকো কার্ডিওগ্রামি মাস্ট ইকো কার্ডিওগ্রামি মাস্ট কেন আগেই আপনাদের বলেছি হার্টের পুরো ওয়ার্ল্ডটা পুরোটা পাম্প করতে পারছে কিনা কতটা ক্ষমতা দেখবেন লেখা থাকে থার্টি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ইজেকশন ফ্র্যাকশন অর্থাৎ বাম হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা এই ইজেকশন ফ্র্যাকশন দিয়ে মাপা হয় এই ইজেকশন ফ্র্যাকশন দিয়ে আপনাদের বোঝা যাবে যে হার্টের পাম করার ক্ষমতা কতটা বেঁচে আছে তাহলে ইকো কার্ডিগ্রাম করে আমাকে দেখতে হবে আমার হার্ট অ্যাটাকের জন্য বা ক্রনিক অ্যাঞ্জিয়ার জন্য অ্যাঞ্জাইনার জন্য অর্থাৎ ক্রনিক ব্লাড সাপ্লাই হার্টে কম হচ্ছে তাহলে মায়োকার্ডিওপ্যাথি হতে পারে তার জন্য আমার পাম্পিং ক্ষমতা কমে যেতে পারে ইকো কার্ডিওগ্রাফি সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আমাকে দিয়ে দেবে ফলে ইকো কার্ডিওগ্রাফি আপনাকে করাতে হবে রিপোর্টটা আপনাকে ভালো করে দেখতে হবে এরপরে আরেকটা টেস্ট বেরিয়েছে এখন যেটাকে আমরা বলি বিএনপি বা প্রো বিএনপি এনটি প্রো বিএনপি এই প্রো বিএনপি বিএনপি টেস্টটা কি এটাও রক্তের টেস্ট এবং এটা আপনার হার্ট ফেল করছে কি না এটা নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই প্রো বিএনপি বিএনপি টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তাহলে আপনার হার্ট ফেল হচ্ছে যেটা হয়তো আদারওয়াইজ ধরা যাচ্ছে না বা এত কম আছে বা ওষুধপত্র খাওয়ার জন্য ইডিমা টিডিমা চলে যাচ্ছে আবার কখনো কখনো কষ্ট হচ্ছে বলছে একটা টায়ার্ডনেস কিছুতেই যাচ্ছে না ধরতে পারছি না আমরা থাইরয়েডও ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি একটা প্রো বিএনপি প্রো বিএনপি এই জাতীয় টেস্ট করেন তাহলে আপনাকে রেজাল্ট জানিয়ে দিতে পারে এর একটা লেভেলে কখনো কখনো হার্ট ফেলিওর হচ্ছে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে চিকিৎসাতে সাহায্য করতে পারে থাইরয়েডের প্রবলেম থাকলে থাইরয়েডের চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে ঠিক আছে এখানে এই যে শ্বাসকষ্ট একটা পেশেন্টের যদি হয় ফুলে যদি যায় তাহলে আপনাকে আরো পাশাপাশি যে অসুখগুলো আপনাকে ভাবতে হবে মনে রাখতে হবে যেমন হাঁপানির একটা পেশেন্ট যদি হয় সিওপিডির পেশেন্ট আপনারা যাকে বলেন জানি ব্রঙ্কাইটিস এম্ফাইসিমা হাঁপানি তারও তো হাঁপানি হতে পারে আবার হার্ট ফেলিওরের পেশেন্টও হাঁপানি হতে পারে মানে দম লেগে যেতে পারে 
আবার আইস যে একটু আগে পড়লাম আমরা সেখানেও দম লেগে যেতে পারে পারে না তাহলে এগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে তাই না যে ইয়ে করতে পারছি কিনা আমরা মানে এগুলো আছে কিনা সেই পেশেন্টে বা অনেকের আবার হার্টেরও আছে ফেলিয়ারও আছে আবার অ্যাজমাও আছে হয়তো এরকম পেশেন্ট না হয় না অনেক পেশেন্ট এরকম হয় দুদিকেই আমাকে খেয়াল রাখতে হবে ডাক্তার হিসেবে এবং প্রয়োজন হলে আমাকে স্পেশালিস্টের কাছ থেকে তাকে কিভাবে চিকিৎসা করব কারণ এগুলো তো ক্রনিক অসুখ আপনি যদি একজন কোয়ালিফায়েড ডাক্তারকে বা একজন কার্ডিওলজিস্টকে বা একজন চেয়ার স্পেশালিস্টকে যদি দেখিয়ে নেন বা কমসে কম একজন মেডিসিনের এমডি ডাক্তার বা অভিজ্ঞ একজন কোয়ালিফায়েড এমবিবিএস ডাক্তার আপনি যদি আপনার পেশেন্টকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে বাকি ফলো আপটা কিন্তু রেগুলার আপনাকেই করতে হবে তার প্রেশার কন্ট্রোল আছে কিনা সুগার কন্ট্রোল আছে কিনা হাঁপানিটা কন্ট্রোল আছে কিনা ইরিমারা ঠিক মতো থাকছে কিনা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছে কিনা কষ্টটা কেমন আছে ওষুধ মানে ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া এগুলো কে করবে আপনাকে করতে হবে তাহলে প্রয়োজনে আপনি একটা গাইড লাইন নিয়ে নিলে এক বছর দেড় বছর দু বছর বা ছ মাস ন মাস একটা পেশেন্টের কিন্তু আপনি স্বচ্ছন্দে তখন অনেক কনফিডেন্সের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কিন্তু চিকিৎসা করতে পারেন কিন্তু এটা আপনাকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঠিক সময় আপনাকে করে নিতে হবে আমি আগে আপনাদের বলেছি যে রেনাল ফেলিয়র হলে বা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা এই ধরনের কিডনির কোনো ডিজিজ হলেও এরকম ফুলে যায় আমরা হাত পা ফুলে যায় মুখ ফুলে যায় পেচ্ছাবে অনেক সময় নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আপনার প্রোটিন বেরোবে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমার গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে যে হার্ট ফেলিয়রটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো না চিকিৎসার সময় আমরা দেখব যে 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 কারণের জন্য হার্ট ফেল হতে পারে এই প্রত্যেকটা কারণের কিন্তু আমাদের আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে তা নাহলে পেশেন্টের হার্ট ফেল আমি ভালো করতে পারবো না অনেকদের ক্ষেত্রে আমি বলছি অবশ্যই করতে হবে আপনাকে দেখবেন জল খাওয়া কমিয়ে দেওয়া হয় ভলিউম কন্ট্রোল দেখবেন অনেক পেশেন্টকে পাম্প বেশি করতে পারছে না বলে দেড় লিটার জল খাবেন সারাদিনে এই দেড় লিটার জল খাওয়ার মধ্যে আপনার চা খাওয়াও আছে দুধ খাওয়াও আছে ডাবের জল খাওয়াও আছে মনে রাখবেন অর্থাৎ ফ্রুইড কন্টেন্ট আপনার আপাত অর্থে দেড় লিটারের বেশি শরীরে বা দু লিটার বললে দু লিটারের বেশি যাওয়া উচিত না ওর মধ্যে কিন্তু এগুলো ধরে নেবেন ডালের জলটাও ধরে নেবেন ঠিক আছে ধরে নেবেন আবার যদি হার্ট ফেলিওর ইম্প্রুভ করে তখন আপনি সেই কোটাটা একটু বাড়াতে পারেন আবার শীতে গ্রীষ্মে কোটার একটু পার্থক্য হবে সেটা আপনারা সকলে জানেন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদের ঘামের জন্য শ্বাসের সঙ্গে সারাদিনে প্রায় পাঁচশো যে যেমন কাজ করে তার উপর নির্ভর করে পাঁচশো থেকে এক লিটার পর্যন্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে ফলে সেই রিপ্লেসমেন্টটাও কোটাটাও কিন্তু আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষকে করতে হবে যেটা শীতকালের একই ধরনের কার্ডিয়াক পেশেন্টকে বা হার্ট ফেলিয়ারের পেশেন্টকে কিন্তু লাগবে না কিন্তু আমাদের দেশে সেটা ধরে কাজ করতে হবে এই জন্য কোন পরিবেশে আমি কাজ করছি কোন দেশে বাস করছি কোন আবহাওয়া কি খাওয়া দাওয়ার প্যাটার্ন তার বংশ পরিচয়ের কি ধরনের তাদের মশলাপাতি খায় চর্বি খায় তেল খায় কতখানি কি খায় খাওয়া দাওয়ার প্যাটার্ন কি এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে কিন্তু অসুখ বিসুখের সম্পর্ক আছে এই জন্য হিস্ট্রি নেওয়ার সময় এগুলো খুঁটিয়ে জানতে চাওয়া হয় তা নালে শুধু গল্প করার জন্য ডাক্তাররা বাড়ি কোথায় আপনার কি খান আপনাদের বংশ পরিচয় বলতে কি রকম আপনাদের সব পরিবারের অসুখ টসুখ হয় নাকি এগুলো জানার দরকার কি এগুলো আপনাকে ওই পেশেন্টটাকে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করবে আপনার জানবেন এই পা ফোলাটা তাহলে যেমন ধরুন আমাদের মানে হার্ট ফেলিয়ারের জন্য হচ্ছে তাহলে মিক্সিডিমা অর্থাৎ থাইরয়েডের জন্য হতে পারে নেফ্রাইটিস এর জন্য হতে পারে রেনাল ফেলিয়রের জন্য হতে পারে হতে পারে তো ফাইলেরিয়ার জন্য হতে পারে হতে পারে না হতে পারে আবার পশ্চার আলো হতে পারে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কাজ করে একটা লোক আবার সকাল শুয়ে পড়ে সকালবেলায় পাটা ফোলা থাকে না আবার কাজকর্ম করার পর সন্ধ্যাবেলা বেড়ে যায় এরকম পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে পশ্চারাল বা এদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দেখবেন কোনো কারণেই পায়ের ফোলাটা আপনি বন্ধ করতে পারছেন না খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না কারণ অনেক সময় ভেনের যে আমাদের পাম্পিং সিস্টেমের যে ভালবের ক্ষমতাটা আছে যেটা ওপরের দিকে রক্তটা সবসময় একমুখী চালনা করে এই ভেনের ভালভগুলো একটা বয়সের পর অনেক সময় এদের ইলাস্টিসিটি এবং ভালভের ইনকম্পিটেন্স এসে যায় ও যে একমুখী রক্তটা চালনা করার কথা ওপরের দিকে সে তখন পারে না লোড পড়ে যায় তখন সেটা জমতে থাকে এইটাকে আমাদের ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি বলে এর কোনো আলাদা চিকিৎসা হয় না অনেক ক্ষেত্রে ওই ইলাস্টিক মোজা টোজা পড়তে বলে পা ওপরের দিকে তুলে রাখতে বলে 
হ্যাঁ এই সমস্ত দিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা হয় এই ধরনেরও কিছু পেশেন্ট আপনারা নিশ্চয়ই পাচ্ছেন এবং পাবেন হাই আউটপুট ফেলিওর বলে একটা জিনিস আছে ওগুলো আর কিছুই না যেগুলোতে আমাদের শরীরের হার্ট অনেক বেশি ট্যাকিকার্ডিয়াও হয় রক্তের ভলিউম অনেক বেশি বেড়ে যায় যেমন অ্যানিমিয়াতে যেমন প্রেগন্যান্সিতে যেমন থাইরোডক্সিকসিসে সেপ্টিসিমিয়া হলে হাড়ের একরকম ডিজিজ আছে প্যাজেট ডিজিজ বলে খুব বেশি পাওয়া যায় না আমাদের দেশে আর্টিভেনাস ফেস্টুলার কথা আমি আগেই বলেছি যেখানে কনজেনিটাল কারণে জন্মগত কারণে আর্টারি আর ভেনের কোথাও না কোথাও জোড়া থাকে অনেকটা জায়গা জুড়ে যার জন্য আমাদের সামগ্রিক যে সার্কুলেটারি ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় এবং তার আপনার ট্যাকিকার্ডিয়াও বেড়ে যায় অর্থাৎ নাম্বার অফ হার্ট পার মিনিট বেড়ে যায় এবং এগুলোকে আমাদের হাই আউটপুট ফেলিওর বলে এসব জিনিসও আছে কিনা সেই পেশেন্টের আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওই আগে আমি বলেছি যেমন আমাদের আইএসডি স্কিমিক হার্ট ডিজের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের গ্রেডিং করা হয় তেমনি ওই এখানে এনওয়াই এনওয়াই এইচ এ মানে নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশন তারা ওরকম ভাগ করেছে যে যারা সামান্য মানে সাধারণ কাজ কমে তেমন কোন ওর কোনো অসুবিধা হয় না অথচ হাটে একটা ফেলিওর আছে তাকে আমরা গ্রেড ওয়ান বলি সাধারণ কাজকর্ম করতে গিয়েও মাঝে মাঝে তার একটু অসুবিধা হচ্ছে বা একটু বেশি কাজ করলে অসুবিধা হচ্ছে আমরা গ্রেড টু হার্ট ফেলিওর বলি তিন নম্বর হচ্ছে একটু বেশি কাজ করতে গেলে দারুণভাবে হাঁপিয়ে পড়ছি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছে না সামান্য সাধারণ ঘর কর্নার কাজ যেগুলো বা টেবিলে বসে যে কাজ করি তাতেও আমার এই কাণ্ড হচ্ছে হাঁটাচলা করতে গেলে হচ্ছে আমরা গ্রেড থ্রি বলি হাট ফেলে এবং গ্রেড ফোর হচ্ছে ওই আগে যেমন অ্যাঞ্জাইনার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি স্কিমিয়ার ক্ষেত্রে যে বসে থাকলেও হচ্ছে মশাই কাজ করার আর দরকার লাগছে না আমি বসে আছি বসে বসেও আমি হাঁপাচ্ছি বসে বসে আমার মনে হচ্ছে আমার হাট ফেল করে যাবে দম লেগে যাচ্ছে এইটাকে আমরা বলি গ্রেড ফোর চার নম্বর গ্রেড অর্থাৎ এটা সিরিয়াস অনেক বেশি প্রায় অ্যাকিউট অবস্থায় চলে যাচ্ছে ওকে হয়তো হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে হবে নাহলে কড়া চিকিৎসা করতে হবে যাতে দ্রুত এই অবস্থার থেকে আমরা তাকে মুক্তি দিতে পারি চিকিৎসা কি করবেন আগে আমি বলেছি যে 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 কারণের জন্য হার্ট ফেলিওর হয় এই যে এত কারণ আমরা আলোচনা করলাম ব্লাড প্রেশার আপনার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আপনার ভালবুলার হার্ট ডিজিজ আছে কিনা আপনার থাইরোডক্সিকেসিস আছে কিনা আপনার কিডনির কোন ডিজিজ আছে কিনা আপনার বোনের কোন ডিজিজ আছে কিনা অ্যানিমিয়া আছে কিনা এই সমস্ত প্রকার জিনিস যদি কিছু আপনি পান তার চিকিৎসা কিন্তু হার্ট ফেলিওর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত তাহলে আপনি চিকিৎসাটা করতে পারবেন নুন কম খেতে হবে সেটা শরীরে জল জমতে কম দেবে সে যেমন প্রেশারের ক্ষেত্রে আমরা করেছি পরিমিত পরিমাণে জল খেতে দিতে হবে ভ্যাকসিন ইত্যাদি নিতে হবে সেটা তো আজকের দিনে সবাই আপনারা জেনে গেছেন একটা বয়সের পরে ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পরে সাধারণত আমরা পেশেন্টদের ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন এবং নিমোনিয়ার ভ্যাকসিন এখন রেগুলার নিতে বলি ওষুধপত্র আপনি কে দেবেন আপনাকে ডায়াবেটিক জাতীয় ওষুধ জল কমানোর জন্য দিতে হবে যেমন আজকের দিনে ডাইটর আগের দিনও আমি বলছিলাম স্পাইরোনোল্যাকটন এসব জিনিস আমরা ব্যবহার করি এসি ইনিভিটার বা এয়ারবি যেটা আগের দিন আমরা আলোচনা করছিলাম প্রেশারের সময় মানে ওই যে লিসিন এপ্রিল এনাল এপ্রিল জাতীয় ওষুধ বেশি দেওয়া যাবে না কিন্তু অল্প মাত্রাতে দিলে পরেও হার্ট ফেলিওর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করে বলে আমাদের সাহায্য হয় খুব অল্প পরিমাণে বিটা ব্লকার সেই জন্য দেওয়া হয় আর বুঝে সুঝে আমাকে অ্যাসপেরিন দিতে হবে নাইট্রোকন্টিন জাতীয় ওষুধ যাদের চেস্ট পেন হচ্ছে বুকে ব্যথা হচ্ছে সঙ্গে সেগুলো যোগ করতে হবে এবং এটাও হার্ট ফেলিওর বাঁচাতে সাহায্য করে আমাদের এই এই নাইট্রোকন্টিন জাতীয় ওষুধ আপনারা মনে রাখবেন সর্বিট্রেট জাতীয় ওষুধ ফলে এসব এসব ব্যবহার আছে এবং ডিগক্সিন একটা একটা বিশেষ ওষুধ যেটা আগেকার দিনে খুব বেশি ব্যবহৃত হতো এখন ব্যবহার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া করা হয় না এবং ওই দু নম্বর গ্রেড থেকে চার নম্বর গ্রেড পর্যন্ত হার্ট ফেলিওর থাকলে আমরা বিশেষ পেশেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি নির্দিষ্ট ডোজে খুবই কম জোরে পয়েন্ট টু ফাইভ এর আবার লোডিং ডোজ হয় 
মেনটেন্যান্স ডোজ হয় সপ্তাহে সাধারণত ছ দিনের বেশি ব্যবহার করা হয় না একদিন গ্যাপ দেওয়া হয় বা পাঁচ দিনের বেশি ব্যবহার করা হয় না পটাশিয়াম শরীর থেকে কমিয়ে দেয় বলে অনেক সময় পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ওষুধ দেওয়া হয় বা ডায়াবেটিক বেশি দিলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওর শরীরে পটাশিয়ামটা বেশি কমে যাচ্ছে কিনা তো হার্ট ফেলিওর মনিটরিং করার ব্যবস্থা অর্থাৎ পেশেন্টের অবস্থা কিরকম আছে তা দেখিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন শ্বাসকষ্ট বাড়ছে কিনা ইডিমাটা কমছে কিনা কাজকর্ম করতে পারছে কিনা অবসাদ বেশি হচ্ছে কিনা মানসিক অবসাদ আসছে কিনা কাজকর্ম করার ফুর্তি পাচ্ছে কিনা এই সমস্ত জিনিস দেখে বুঝবেন তার খাদ্য গ্রহণ ঠিক মতো করে কিনা নিউট্রিশন পাচ্ছে কিনা এগুলো আপনাকে যত্ন সহকারে দেখতে হবে দেখলে পরে আপনি বুঝতে পারবেন সেই পেশেন্টের মোটামুটি কন্ট্রোলে আপনি রাখতে পারবেন কি আরো সিনিয়র ডাক্তারের কাছে পাঠাবেন বা কখনো কখনো প্রয়োজন হলে আপনি হাসপাতালে রেফার করবেন ও যখন নিচে আপনাদের লেখা আছে কখন রেফার করবেন বলছে হার্ট ফেলিওরের সঙ্গে যদি ভালভের অসুখ থাকে কিডনির অসুখ যদি থাকে প্রেগন্যান্সির সঙ্গে যদি কিডনির অসুখ থাকে এই সব ক্ষেত্রে আপনি একদমই ঘাড়ে বেশি দায়িত্ব নেবেন না আপনি সিনিয়র ডাক্তার বিশেষ করে হাসপাতালে আপনি পাঠিয়ে দেবেন কিডনির সমস্যা গুরুতর সমস্যা সেটা ভালো করে দেখা দরকার তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন এবং রাত্রেও যাদের শ্বাসকষ্টের জন্য ভূম ইত্যাদি ভেঙে যায় তাদেরও আপনি নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি হার্ট ফেলিওর আমরা বললাম অ্যাকিউট হার্ট ফেল করতে পারে ক্রনিক হার্ট ফেল করতে পারে অ্যাকিউট হার্ট ফেল করলে আপনাকে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে তৎক্ষণাৎ লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর হলে বিশেষ করে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে নাহলে পেশেন্ট মারা যাবে অক্সিজেন দিতে হবে উঠে বসিয়ে দিতে হবে পা ঝুলিয়ে দিতে হবে মরফিন দিতে হবে তারপরে আপনার এর সঙ্গে এই সমস্ত নাইট্রোকন্টিন থেকে শুরু করে কি বলে ওটাকে ল্যাসিক্স মানে অর্থাৎ ডায়াবেটিক দিয়ে তার যা জল জমেছে দ্রুত বার করার চেষ্টা করতে হবে হসপিটালাইজ করতে হবে অন্যান্য চিকিৎসা করতে হবে ওই অ্যাসপিরিন দেওয়া হেপারিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া নাইট্রোকন্টিন দেওয়া আরো যা যা ওষুধ লাগে হার্ট ফেলিওর জন্য আপনাকে রক্ষা করতে গেলে করতে হবে ক্রনিক হার্ট ফেলিওর যদি হয় তাহলে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করে নিয়ে তার পরিস্থিতি বিচার করে নিয়ে এবং তার থাইরয়েড আছে কিনা তার কিডনির অসুখ আছে কিনা এই সমস্ত জিনিসগুলোর সম্বন্ধে পরিষ্কার হয়ে আপনাকে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তার শ্বাসকষ্ট যাতে না হয় তার ফোলা যাতে বেশি পায়ে না থাকে খাবার ঠিক মতো কন্ট্রোল করে কিনা অ্যানিমিয়া আছে কিনা নুন যাতে বেশি না খায় রাত্রে ঘুম ঠিক হচ্ছে কিনা অ্যাংজাইটি বেশি হচ্ছে কিনা এই সমস্ত জিনিস আপনাকে মনিটর করতে হবে প্রয়োজন মতো আপনাকে সিনিয়র ডাক্তারের কনসাল্ট করতে হবে অথবা আপনাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে প্রেগন্যান্সি থাকলে কিডনির অসুখ থাকলে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে হার্ট ফেলিওরের জন্য হ্যাঁ এসব ক্ষেত্রে ভালভের কোনো অসুখ থাকলে হার্টের আপনারা রাখবেন না সিনিয়র ডাক্তার পরামর্শ দেওয়ার পর সেটাকে আপনারা ফলো করবেন তাহলে এই আমরা হার্ট ফেলিওর সম্বন্ধে বললাম তাহলে দুটো চ্যাপ্টার আপনাদের হলো আর মিনিট করি সময় আছে আমরা আজকে আপনাদের কোলেস্টেরলটা পড়িয়ে দেবো কারণ ওর অনেক কথাই আমরা আলোচনা করেছি আর সামান্য একটু আলোচনা করলেই হয়ে যাবে ওতে বেশি কিছু নেই তাই তো হবে তো আপনারা চলে যান লাস্ট চ্যাপ্টারে চলে যান ফর্টি নাইন ডিসলিপিডিমিয়া লেখা আছে দেখুন ডিসলিপিডিমিয়া ডিসলিপিডিমিয়া এই ডিসলিপিডিমিয়া চ্যাপ্টারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে বিশেষ করে হার্টের চিকিৎসা করতে গেলে আপনাকে এটা লাগবে কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই যে স্কিমিক হার্ট দিয়ে যে আমরা পড়লাম বা হাইপার টেনশন যদি আপনি বলেন ব্লাড প্রেশার বা আপনার যদি হার্ট ফেলিওর যেটা ঠিক এর আগের চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করলাম এখনই এই সবগুলোর সঙ্গে এই কোলেস্টেরল রক্তনালিকার মধ্যে জমা হওয়া এবং কোলেস্টেরল যে নানান গ্রুপ আছে সেটা আপনাদের বলবো তাকে নির্দিষ্ট মাত্রায় রক্ষা করতে না পারলে আমাদের অনেক বিপত্তি আছে এই কোলেস্টেরল জমা হয়েই কিন্তু আমাদের স্কিমিক হার্ট ডিজিজ হয় হার্ট অ্যাটাক হয় ব্রেন স্ট্রোক হয় কিডনি লিভার লাংস ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো ইনফেকশন হতে পারে কারণ সবই তো সেখানকার সেখানকার আর্টারিতেই হচ্ছে তা আর্টারির ভেতরে যদি সেই পরিমাণে কোলেস্টেরল জমা হয় যেটা সেখানে জমা উচিত নয় তাহলে এই বিপত্তিটা ঘটতে পারে চোখেও হতে পারে সুতরাং 
এটা আমাদের ভাস্কুলার সিস্টেম সংবহন তন্ত্র যেটাকে আমরা বলি তার সঙ্গে এই কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইড এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই কোলেস্টেরলটা আর কিছুই নয় চর্বি আমাদের খাদ্যের যে তিনটের মধ্যে অন্যতম অংশ চর্বি তো কি কি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট তারপর হচ্ছে মিনারেলস ওয়াটার ভিটামিন এগুলো আমাদের লাগে প্রতিদিনের ব্যালান্স খাদ্য তালিকা এগুলো লাগে আমরা জানি আমাদের শরীরের যে ক্যালোরি লাগে তার অন্তত আমরা ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট গ্রহণ করি কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন গ্রহণ করি আমরা প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট প্রোটিন থেকে ক্যালোরি গ্রহণ করি আর ফ্যাট থেকে আমরা অ্যাভারেজ ফিফটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্রহণ করি অন্য জিনিসগুলো তো কোনো ক্যালোরি নেই ভিটামিন সে ক্যালোরি নেই জলে ক্যালোরি নেই বা মিনারেলসের মধ্যে আলাদা কোনো ক্যালোরি নেই তাই তো তাহলে এ আমাদের এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস প্রাকৃতিক নিয়ম যে আমাদের বড় হওয়ার সাথে সাথে আমাদের আচারের ভেতরে ফ্যাট জমবে চর্বি জমবে এটা সাধারণ নিয়ম এ নিয়মের কোনো ব্যত্যয় নেই প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষের সাধারণত সতেরো আঠারো বছর বয়স থেকে আমাদের যে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা যেখানে বাইফার্কেট করছে ভেঙে দুদিকে চলে যাচ্ছে পেটের মধ্যে যে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা বা ওপরে যে আর্ট অফ অ্যাওটা এ সমস্ত জায়গায় দেখা গেছে যে ফ্যাট জমতে শুরু করছে এবং বয়ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটা বাড়তে থাকে কার কতটা জমবে এটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে একই বয়সের একই জায়গায় বড় হচ্ছে একই খাবার খাচ্ছে একই জলহা বড় হচ্ছে একই ধরনের খেলাধুলো করছে তাদেরও দুজনের দুরকম হতে পারে কেন বংশগতি জিনগত দুজন আলাদা হওয়ার জন্য পরিবর্তন হতে পারে তেমনি দুজনের খাবার অভ্যাস আলাদা থেকে হতে পারে দুজনের কাজ করার অভ্যাস আলাদা থেকে হতে পারে দুজনের নেশার পরিস্থিতির আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য আলাদা হতে পারে কেউ সিগারেট খায় কেউ খায় না কেউ ধূমপান করে করে না কেউ মদ্যপান করে কেউ করে না কেউ কম করে খায় কেউ বেশি করে খায় এই নানান ফ্যাক্টর থেকে আমাদের এক্সারসাইজ প্রতিদিন সে কাজকর্ম করে একজন করে না এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো আমাদের কোলেস্টেরল কতটা জমবে জমবে না এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আপনারা জানবেন এই যে এলডিএল ভিএলডিএল এইচডিএল এসব আমরা বলি না এগুলো কি হাই ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন এলে হচ্ছে লাইপো প্রোটিন তাহলে লাইপো প্রোটিনটা আর কিছু না এটা একরকম যৌগ যার সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাট দানাগুলো ফ্যাট অণুগুলো যুক্ত হয়ে থাকে নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করে তাহলে লাইপো প্রোটিন মাধ্যমেই তারা আমাদের রক্ত নালিকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাই এদের এই নানা রকম লাইপো প্রোটিনে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কোলেস্টেরল প্রথমে আমরা দুটো মেজর ভাগ করব একটা কোলেস্টেরল একটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড এই দু রকম চর্বি এই কোলেস্টেরলে ধরুন দুশো আছে আপনার একে আবার তিন ভাগে ভাগ করব যেটা আমাদের কাজের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন সেই তিনটে ভাগ ইন্টারমিডিয়েট একটা আছে সেটা আমাদের এখানে লাগে না বই যদিও লেখা আছে আমাদের এখানে দেখবেন HDL মানে হাই ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন এই হাইটা কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো সেই জন্য এটাকে গুড কোলেস্টেরল বলে বা উপকারী কোলেস্টেরল বলে এর ঠিক উল্টো দিকে এলডিএল মানে লো লো ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন মানে লো বা হাই কিসের ভিত্তিতে বলছি ডেন্সিটি ঘনত্ব এই চর্বিগুলোর ঘনত্ব কার কোনটা বেশি কম তার দ্বারা আমরা হাই বা লো বলছি বুঝতে পারছেন হাই ভোল্টেজ লো ভোল্টেজের মতো চর্বির ঘনত্ব কার কোনটা বেশি কম্পোজিশনে তাই দিয়ে আমরা বলছি যে ও হাই ডেন্সিটি এ লো ডেন্সিটি এ ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি আবার একটাকে বলছি আমরা ভিএলডিএল মানে ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপো প্রোটিন ডেন্সিটির কমা বাড়ার উপরে আমরা লাইপো প্রোটিন গুলোকে ভাগ করছি ঠিক আছে তাহলে এইচডিএল টা হচ্ছে আমাদের বন্ধু আর এলডিএল টা হচ্ছে আমাদের শত্রু এলডিএল টাকে একশোর নিচে রাখাটা মোটামুটি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমাদের একটা মাপ যেটা আমরা মানার চেষ্টা করব 
আর টোটাল কোলেস্টেরলটাকে আমরা দুশোর মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করব আর এইচডিএল টা যত বেশির দিকে যাবে তত আমাদের লাভ কোন কোন ল্যাবরেটরিতে দেখবেন পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন কোথাও আটত্রিশ থেকে বাহান্ন কোথাও হয়তো চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এরকম এইচডিএল লেভেলটা দেওয়া থাকে এই হাই ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিনটা আমাদের যত বাড়বে তত সে হার্টের গুড প্রোটেক্টার এই প্রসঙ্গ তো আমি বলে যাই চর্বির মধ্যে মাছের চর্বি সে ছোট মাছ হোক বড় মাছ হোক আপনার পক্ষে হেল্পফুল বেনিফিশিয়াল মাছের চর্বি কিন্তু পাঠার মাংসের চর্বি নয় শুকরের মাংসের চর্বি নয় হরিণের মাংসের চর্বি নয় অর্থাৎ রেড মিটের চর্বি নয় বিপের চর্বি নয় মুরগির চর্বিটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারলেই ভালো মুরগি খান চর্বি অ্যাভয়েড করতে পারলেই ভালো সেমনি রান্নার তেলের মধ্যেও যাতে ফ্যাট কম ফ্যাটলেস ট্রান্স ফ্যাট কম এখন সমস্ত বোতলের গায়ে লেখা থাকে আপনি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবেন যে ট্রান্স ফ্যাট যাতে কম আছে সেই ফ্যাট আপনি ব্যবহার করবেন যদিও সাধারণ গরিব মানুষের ক্ষেত্রে অত দাম দিয়ে কেনাটা মুশকিল সর্ষের তেল সাধারণভাবে আমাদের গ্রামে ঘরের মানুষ বা বেঙ্গলের কালচারে খেতে পারে এবং সর্ষের তেল খুব ক্ষতিকারক নয় পরিমাণ মতো যদি খায় অত্যধিক যদি তেল ঢেলে খাওয়ার অভ্যেস না থাকে তাহলে সর্ষের তেলই কাফি সাফিসিয়েন্ট সবাইকে সানফ্লাওয়ার খেতে হবে বাদাম তেল খেতে হবে রাইস ব্র্যান্ড খেতে হবে সূর্যমুখী খেতে হবে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই যারা কোকোনাট অয়েল খায় সাউথ ইন্ডিয়ান মানুষ ইত্যাদি মহারাষ্ট্রের কিছু অংশের মানুষ তারা কোকোনাট অয়েল খেতে পারেন কোকোনাট অয়েলও কিন্তু প্রচুর ফ্যাট থাকে আর একটা কথা প্রসঙ্গ তো বলে যাই যে মুহূর্তে আপনি তেলকে কড়ায় ফেললেন সে মুহূর্তে আপনার মনোস্যাকারাইড থেকে পলিস্যাকারাইড এসে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে পলিস্যাকুরেটেড ফ্যাটে চলে যাচ্ছে ট্রান্সফ্যাটে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষতিপারকটা হচ্ছে কিন্তু ট্রান্সফ্যাট এই যে ভাজা ভুজি আপনি বেশি খাবেন না বলা হয় কেন বলা হয় কারণ বেশি ভাজা ভুজি খাওয়া বা আপনি বাইরের খাবার খাচ্ছেন যখন জানেন না ওই তেলটাই কতবার ভাজছে কতদিন থেকে একই তেলে চলছে তাহলে ওই তেলে কিন্তু ট্রান্সফ্যাট অনেক বেশি আছে আমাদের ওই যে বোতলগুলোর গায়ে লেখা থাকছে যে এখানে ফ্যাট কম সে কিন্তু তখন ফ্যাট কম কিন্তু ও ঠান্ডা অবস্থায় যে মুহূর্তে আপনি কড়াই দিলেন সে মুহূর্তেই তার অনেকটা অংশ ট্রান্সফ্যাটে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং ট্রান্সফার্টে পরিবর্তিত হলো মানে সে ক্ষতিকারক কিছু লাইপোপ্রোটিন আপনাকে দেবে কিন্তু কম দেবে বাড়িতে আপনি কম তেল খাচ্ছেন একবার ব্যবহার করার পর সেটাকে দুবার ব্যবহার করছেন না কম করে খাচ্ছেন তাতে আপনার ততটা ক্ষতি নেই সেই জন্য বাজারের খাবার খেলে বাজারের খাবার খেলে ভাজা ভেজি বেশি খাচ্ছেন মানে আপনি ডাইরেক্ট তেল না খেলেও আপনি আলটিমেটলি কিন্তু ট্রান্সফার্ট অনেক ভেতরে শরীর নিয়ে নিচ্ছেন যেটা আপনার ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এলডিএল ভিএলডিএল এগুলোকে বাড়াবে এগুলোর একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে যেটা বললাম আপনাদের আমি তেমনি ট্রাইগ্লিসের আয়ের সাধারণত আমাদের দেড়শো অ্যাভারেজ থাকে একশো একশো পঞ্চাশ একশো ষাট ইন্ডিয়ান পপুলেশনে ট্রাইগ্লিসের আয়ের মাত্রা ইউরোপে আমেরিকার থেকে একটু বেশি ফলে আমরা ট্রাইগ্লিসের নিয়ে সহজে খুব ভয় পাই না কিন্তু তাহলে দুশোর বেশি যদি হয় বা সাধারণভাবে একশো পঁচাত্তর বেশি হলে আপনাকে সতর্ক হতে হবে দুশোর বেশি হলে হাঁটাহাঁটি এক্সারসাইজ চর্বি কমিয়েও যদি না কমে এবং আপনার যদি হার্টের আনুষঙ্গিক অন্য অসুখ থাকে তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্য আপনাকে ওষুধ খেতে হবে ঠিক আছে এ হচ্ছে নিয়ম প্রথম কথা আমি বলবো কি করে কমাবেন এবং কি ক্ষতি করে এক নম্বর যেমন হার্টের ক্ষতি করে আগেই বলেছি তেমনি ব্রেনের ক্ষতি করতে পারে কিডনির ক্ষতি করে চোখের ক্ষতি করতে পারে এই সমস্ত অঙ্গের সে ব্লাড ভেসেলস যেহেতু যায় আর্টারি গুলো ক্ষতি করতে পারে তেমনি পেরিফেরাল আর্টারিতে আপনি হাঁটছেন অনেকক্ষণ হাঁটলে পরে আপনার পায়ে একটা ব্যথা করে ক্র্যাম্প হয় দেখা গেল পায়ের আর্টারি গুলোর মধ্যে আপনার ফিমোরাল আর্টারি বা পপলিটিয়াল আর্টারি বা তলার দিকে আপনার অনেক বেশি কোলেস্টেরল জমে গেছে গিয়ে ক্র্যাম্প হচ্ছে রক্তটা প্রয়োজনের মতো পাচ্ছেন না বলে আপনার হার্টের যেমন খিদে পায় তেমনি ওখানেও আপনার খিদে পাচ্ছে আপনার ব্যথা অনুভব করছেন এগুলোকে বলে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ এই পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজও কিন্তু হতে পারে আর একটা দিক থেকে আমরা বলি যে প্রাইমারি ডিসলিপিডিয়া সেকেন্ডারি ডিসলিপিডিয়া লিপিডিমিয়া এটা কি প্রাইমারি মানে যার কারণ আমরা জানি না বংশগত কারণে পারিবারিক কারণে হয়েছে যেমন করে হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি প্রাইমারি বা এসেন্সিয়াল বা ইডিওপ্যাথিক 
এগুলো মানে হচ্ছে বংশ ব্যাপার এগুলোর কোনো অন্য কারণ পাওয়া যায় না আর বাইরের থেকে যাদের কারণটা বোঝা যায় সেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি মানে সেকেন্ডারি কোনো কারণের জন্য তোমার হয়েছে ভাই তুমি বেশি মদ খাও তার জন্য হয়েছে তুমি সিগারেট খাচ্ছ এত কমাও তুমি এত চর্বি প্রতিদিন মাংস যদি খাও তাহলে কি করে হবে বলো তোমার তো তেল খাও বাড়িতে বেশি তেলের একটা মাপ থাকা উচিত তোমার এই যে এই বা আপনার আরো কিছু আনুষঙ্গিক অসুখ যেটা আমি আগে বলেছি যে আপনার হাইপো থাইরয়েড এর গন্ডগোল থাকতে পারে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ থাকতে পারে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ থাকতে পারে আমরা যেটাকে আলসারেটিভ কোলাইটিস ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ বলি এরকম কিছু থাকতে পারে ডায়াবেটিস থাকতে পারে ওবেসিটি অনেক মোটা সোটালো তাদের ওই কারণের জন্য কোলেস্ট্রলের মাত্রা বাড়তে পারে ট্রাইগ্লিসারাইড এর মাত্রা বাড়তে পারে ফলে এগুলোকেও তাদের কন্ট্রোল করতে হবে যদি আমরা তার কোলেস্ট্রোলাল লেভেল মাত্রা ইত্যাদি ঠিক রাখতে চাই এই প্রসঙ্গ তো একটা বলে যায় যে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এখন নতুন করে আগে যতটা জোর দিত এই লিপিড কন্ট্রোলের ওপরে বা কতটা কমিয়ে আনতে হবে আপনাকে এর উপরে ওরা কিছুটা রিল্যাক্সেশন দিয়েছে কারণ ওদের দেশের ক্ষেত্রে ওরা নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করে পরে দেখেছে যে ঠিক অতটা যতটা ওরা আগে ভাবত যে কোলেস্ট্রল বাড়া বা ফ্যাট বাড়ার জন্য হার্টের উপরে ক্ষতি হচ্ছে ওদের রিসেন্ট স্টাডি গুলোতে ওরা মনে করছে ঠিক এতটা ক্ষতিকর নয় এতটা ভয়ঙ্কর নয় কিন্তু ভারতবর্ষের কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কার্ডিওলজি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া বা এই প্রদেশের কার্ডিওলজিস্টরা সেটা এখনো মানেননি এবং তারা বলছেন যে না ভারতবর্ষের মানুষের যেহেতু হার্ট ডিজিজের প্রবণতাটা বেশি এবং ওই জেনেটিক ফ্যাক্টরের জন্য প্রকৃতিগত কারণেই পারি বংশগত কারণেই সেজন্য আমাদের ক্ষেত্রে তারা এখনো কোলেস্ট্রলটাকে স্ট্রিক্টলি মেনটেন করার কথাই বলছেন আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন যতটুকু রিল্যাক্সেশন দেওয়ার কথা বলছে আপনারা জেনে রাখুন এটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বা কার্ডিওলজি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া এখনো দেয়নি ঠিক আছে এবার আগে আমি বলেছি যে রোগ নির্ণয় বা ইত্যাদি কিভাবে করবেন সেটা তো সোজা ব্লাড টেস্ট করবেন এখন লিপিড প্রোফাইল আপনারা জানেন লিপিড প্রোফাইল এই লিপিড প্রোফাইল অর্থাৎ কোলেস্ট্রল থাকবে তার তিন রকম কোলেস্ট্রল থাকবে এইচডিএল এলডিএল ভিএলডিএল আর তার সঙ্গে ট্রাইগ্লিসারাইড থাকবে ঠিক আছে এখানে কাইলো মাইক্রন বলে একটা জিনিস আছে এখানে বইয়ে লো ডেন্সিটি মিড লেভেল ডেন্সিটি কাইলো মাইক্রনের সব থেকে কম ডেন্সিটি হয় মোটামুটি টাইগ্লিসারাইডের সঙ্গে আপনার কাছাকাছি ভাবতে পারেন তুলনা করতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন অনেকে ভাবতে পারে যে আমাদের যদি কোলেস্ট্রল বডিতে না থাকলে কি হয় আমাদের এই যে আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিজেন তৈরি হচ্ছে জীবাণুকে ফাইট করছে এই সমস্ত তৈরি করার পিছনে বহু হরমোন তৈরি করার পিছনে এই সমস্ত কিছুর পিছনে এই কোলেস্ট্রল এই ফ্যাট গুলো লিপিড গুলোর ভূমিকা আছে তারা তাদের কনস্টিটুয়েন্ট এগুলো ছাড়া কিন্তু তৈরি হবে না ফলে এটা আমাদের শরীরের এসেন্সিয়াল অংশ মানে এটা আমার শুধু ক্ষতি করছে না আমার লাভও করছে কিন্তু তাকে আমাদের একটা মাস্টার মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে সাধারণত অনেকের কোলেস্ট্রল পরীক্ষা করার আগে বোঝা যায় না অনেকের ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য হয়তো ওই কেউ কেউ বলে না আমাদের আগে চোখের এখানে আপনার এরকম একটা বাদামি ছোপ পড়েছে বা ফুলে উঠেছে মানে এটা কোলেস্ট্রল হতে পারে তার হয়তো কোলেস্ট্রল পরীক্ষা করে দেখবেন কারো ক্ষেত্রে হ্যাঁ সত্যি বেশি আছে আবার বহু জনের ক্ষেত্রে দেখবেন বেশি নেই নর্মাল কোলেস্ট্রল ফলে ওটা থাকলে জ্যান্থমা যেটাকে আমরা বলি সেটা থাকলেই সকলের কোলেস্ট্রল হবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু থাকতে পারে অনেকের বা বডিতে অন্য কোথাও তো এটা থাকতে পারে এই জ্যান্থমা জাতীয় জিনিস চোখে বা কোনো টেন্ডান কোন জায়গার উপরে আমাদের হতে পারে এটা হলুদ একটু টাইপের আপনারা অনেকে দেখেছেন সেটা এই চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছি আপনাদের এখানে প্রধান এবং প্রথম কথা হচ্ছে এক্সারসাইজ খাবার ঠিক মতো খাওয়া পরিমাণ মতো খাওয়া চর্বি ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করা তেল ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণভাবে পাঁচটা জিনিস আপনাদের বলে দিচ্ছি চকোলেট কোল্ড ড্রিঙ্কস ডাইরেক্ট বাটার ঘি মাখন খাওয়া ঠিক আছে এই বাদাম জাতীয় জিনিস যেগুলো আমাদের আইসক্রিম ক্রিম দেওয়া কেক এই প্রত্যেকটাই কিন্তু কোলেস্ট্রলের পেশেন্ট যারা যাদের মাত্রা বেশি আপনারা স্ট্রিক্টলি রেস্ট্রিক্ট করতে বলবেন তাদের গায়ে যাই লেখা থাক বিনা ক্যালোরি কোনো ক্ষতি হয় না ইত্যাদি অনেক কথা লেখা থাকবে কিন্তু স্ট্রিক্টলি আপনারা বলবেন যে আপনাদের যদি কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করতে হয় কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবেন না মশাই 
চকলেট খাবেন না আইসক্রিম খাবেন না বিয়ে বাড়িতে বা কোথাও গেলে পরে পারত পক্ষে ওই কেক ক্রিম জাতীয় কেক খাবেন না এই সমস্ত জিনিস যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন এবং ডাইরেক্ট চর্বি খাওয়া মাখন খাওয়া ফ্যাট খাওয়া ইত্যাদি যদি ঘি খাওয়া বন্ধ করতে পারেন তাহলে এবং তেলটা পরিমাণে কম খাওয়া যদি করতে পারেন আপনার ওষুধ খাওয়াই হয়তো লাগবে না কাজ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে জীবন শৈলীর মধ্যে পড়ে আর তার সঙ্গে রক্তচাপ ডায়াবেটিস ইত্যাদি থাকলে সেগুলো কন্ট্রোল করতে হবে সেটা আগে আমি বলেছি বলার অপেক্ষা রাখে না দ্বিতীয় হচ্ছে আপনাকে রেগুলার এক্সারসাইজ হাঁটাহাটি হাঁটাটা এক নম্বর এক্সারসাইজ কোলেস্ট্রোল ট্রাইগ্লোসাইড কমানোর জন্য আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি হাঁটা ওয়াকিং প্রতিদিন আধ ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট যদি একটু জোরে জোরে হাঁটতে পারেন যদি অন্য কোন অসুবিধে না থাকে তাহলে পরে কোলেস্ট্রোল ইত্যাদি কমানোর জন্য এক নম্বর ওষুধ এবং সেটা আপনার ডায়াবেটিসের পক্ষে হেল্প করবে হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে হেল্প করবে স্কিমিক হার্ট ডিজের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে হাঁটা ওয়াকিং এছাড়া ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ ইত্যাদি যেগুলো করার সেগুলো আপনারা করতে পারেন ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের হাতে কতগুলো ওষুধ আছে যেগুলোকে স্ট্যাটিন বলি এই স্ট্যাটিন মানে যেমন সকলে জানেন অ্যাট্রোভাস স্ট্যাটিন রসোভাস স্ট্যাটিন নানান নামই পাওয়া যায় দশ মিলিগ্রাম পাঁচ কিলোগ্রাম থেকে কুড়ি চল্লিশ আশি পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় এগুলো আছে বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসাইড কমানোর জন্য আমাদের ফেনোফেভরেট ওষুধ একটা আছে আর একটাকে আমরা বলি নিকোটিনিক অ্যাসিড এটাও ব্যবহৃত হয় কমানোর জন্য এজিটিমাইব কোলেস্ট্রলের ওষুধের সঙ্গে দেখবেন অ্যাট্রোবাস্টেটিনের সময় কোথাও কোথাও এই এজিটেমাইবও দেওয়া থাকে এটা আমাদের মূল কাজটা করে মানে রক্তে ফ্যাটটাকে হজম করার ক্ষেত্রে ডাইজেশন করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে যাতে আপনার শরীরে ওটা গ্রহণই না করে ওটা বর্জ্য হিসেবে বেরিয়ে যায় এটা এজিটিমাইব এই কাজটা করে তাহলে ফেনোফিপডেট আমার হাতে রয়েছে আমার হাতে রয়েছে এই স্টার্টিন জাতীয় ওষুধ রসোবস্টার্টিন ন্যাট্রোবস্টার্টিন সিম্বস্টার্টিন ইত্যাদি আমার হাতে আছে নিকোটিনিক অ্যাসিড আমার হাতে আছে এজিটিমাইব আগের যে পদ্ধতিগুলো বলেছি তাতেও যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিছু না কিছু এগুলো ব্যবহার করতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু মোটামুটি কন্টিনিউস ব্যবহার করার বিষয় আপনি বন্ধ করে দিলে আবার রিবাউন্ড ওগুলো বাড়ে এবং এই রিবাউন্ড বাড়াটার সময় তোমায় এগুলো ভালো নয় যেমন প্রেশারের ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি কোনো প্রেশারের ওষুধই হঠাৎ বন্ধ করা উচিত না আর কিছু ওষুধ যেমন বিটা ব্লকার ইত্যাদি তো হঠাৎ কখনই বন্ধ করা উচিত না তাতে হার্টের অনেক ক্ষতি হতে পারে তেমনি কোলেস্ট্রল ওষুধও কখনো হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া উচিত না ধীরে ধীরে কমানো উচিত ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বন্ধ করা উচিত তা না হলে রিবাউন্ড হবে এবং আমাদের এই যে বলেছিলাম যে এই ওষুধগুলো আমাদের হার্টে মানে মানে আর্টারির ভেতরে গিয়ে কোলেস্ট মানে যে চর্বিটা জমে সেই চর্বিটাকে সমান করে রাখে স্মুথ করে রাখে এই বড় খেবড় হতে দেয় না বা যে ফাটল ফাটল গুলো ধরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাটল গুলো বন্ধ করে দেয় ফাটল হলেই জানবেন কিছু ওখানে জমা হবে যেমন লোহার উপরে মরচে জমে তেমনি ওখানে গিয়ে ফ্যাটের দানা জন্মাবে প্লেটলেট জমা হবে ফুট করে ছুটে গিয়ে ওটা আপনার গিয়ে মাথায় স্ট্রোক করে দিতে পারে থম্বাস হিসেবে চলে যাবে হার্ট অ্যাটাক করে দিতে পারে লাংসে গিয়ে একটা ইনফেকশন করে দিতে পারে বুঝতে পারছেন এই কাজগুলো কিন্তু এই ওষুধগুলো করে তাহলে হঠাৎ আপনি বন্ধ করে দিলেন কিছু বলেননি কাউকে ওখানটা ফাট বাড়তে শুরু করলো আর আমি আগেই বলেছি যে একটা বডি আমাদের যখন ওষুধ খাচ্ছে না সে একরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি তাকে ওষুধ দিলেন তার কিছু জিনিসকে আপনি প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস করতেও সাহায্য করলেন সে কিন্তু আর পূর্বের চেহারায় থাকবে না আপনি হঠাৎ বন্ধ করলে তখন সে কিন্তু তার নিজের দায়িত্বে ফিরে আসতে পারবে না এবং তার ফলে তার আপনার একটা ক্ষতি হতে পারে ওই ধরনের কোনো একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেই জন্য সতর্ক থাকবেন এর কিন্তু অন্য ওষুধের মতো অনেক সাইড এফেক্ট আছে প্রথম সাইড এফেক্ট হচ্ছে দুর্বলতা অনেকের গায়ে র্যাস ট্যাস বেরোতে পারে খুব বেশি লোকের হয় না মাংস পেশির ব্যথা হতে পারে পেটের নানা রকম সমস্যা হতে পারে লং টার্ম ব্যবহার করলে অনেকের ক্ষেত্রে আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি যে সুগার জাতীয় প্রবলেম সৃষ্টি করতে পারে স্মৃতিভ্রংস হওয়া মেমোরি কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে একটু ভুলে যাওয়া ঘাটতি হতে পারে এগুলো কিন্তু এই 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 ওষুধগুলো ব্যবহার করার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে লিভারের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে সেজন্য এই ওষুধ খেলে মাঝে মাঝে অন্তত এসজিপিটি এসজিওটি না এসজিপিটি পাইরুভেট ট্রান্সামাইনেস এসজিপিটি 
করে আমাকে দেখে নিতে হবে না হলে অন্তত পুরো এলএফটি করে দেখে নিতে হবে যে লিভারের ফাংশনিং গুলো ঠিক আছে কিনা বুঝতে পারছেন আবার কিছু একরকম র্যাবডোমায়োলোসিস বলে যেটা মাসুল মাসুলের একরকম অসুখ হয় অন্য কারণেও হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনসিটিভ হলে এই ওষুধের কারো ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে খুব রেয়ার এগুলো খুবই রেয়ার এগুলো হয় না এটা আলোচনা করার জন্য আপনাদের বললাম কিন্তু এগুলো রেয়ার রেয়ারেস্ট ফলে এতে ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আপনাদের জানতে হবে আপনাদের তাহলে এই মোটামুটি কোলেস্টেরল এবং টাইগ্লিসারাইড সম্পর্কে বললাম কোলেস্টেরলের যে ওষুধ তাতে টাইগ্লিসারাইডও কমে আবার যার হয়তো টাইগ্লিসারাইডটা বেশি আছে সেখানে আমরা ফেনোফিব্রেট বা নিকোটিনিক অ্যাসিডটা বেশি প্রেফার করব এর থেকে মানে আপনার স্ট্যাটিন ইত্যাদির থেকে কোথাও হয়তো দুটোই দেওয়ার প্রয়োজন হয় আমার কোনো কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো কোলেস্টেরলও যথেষ্ট আছে টাইগ্লিসারাইডও যথেষ্ট আছে তখন আমাকে কমাতে হয় আবার একটা জিনিস মনে রাখবেন শুধু কোলেস্টেরল টাইগ্লিসারাইড বেশি থাকে একরকম কিন্তু তার সঙ্গে যদি ডায়াবেটিস থাকে তার সঙ্গে যদি হাইপার টেনশন থাকে তার সঙ্গে যদি আইএসডি থাকে তার সঙ্গে যদি কিডনির ডিজিজ থাকে তাহলে কিন্তু আরেকটু কম কোলেস্টেরলেও আমি যেমন আগে বলেছিলাম প্রেশার আরেকটু কম থাকলেও চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতে পারে যদি অন্য অসুখের কম্বিনেশনে থাকে তেমনি এই ডিসিপিডিমিয়ার ক্ষেত্রেও কাকে দেব কি পরিমাণে দেব কখন দেব এটা ডিসাইড করার ক্ষেত্রে অন্য অসুখের সঙ্গে আছে কিনা তার ফ্যামিলিতে ছিল কিনা তার ফ্যামিলিতে পূর্বে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা এই সমস্ত কিছু কিন্তু ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে ওষুধ চুজ করার ক্ষেত্রে ওষুধ শুরু করার ক্ষেত্রে এবং কতদিন ওষুধ আমি কন্টিনিউ করব এটা ঠিক করার ক্ষেত্রে এই মোটামুটি আপনাদের ডিসিপিডিমিয়ার সম্বন্ধে আমি বলে দিলাম সময়ও শেষে এসছে ফলে আপনারা পড়ে নেবেন খুব ছোট্টর মধ্যে আমাদের ভালোই লেখা আছে এখানে তার বেশি আপনাদের লেভেলে আমি বিশ্বাস করি জানার খুব প্রয়োজন হয় না বা হবে না এই আজকের তিনটা আপনাদের ক্লাস এখানে আমি শেষ করব আমি আগেই বলেছি কেমন লাগলো আপনারা আমাদের জানাবেন আমাদের কোয়ার্ডিনেটরের কাছে বা আপনাদের সেন্ট্রাল ইনচার্জদের কাছে এবং কোন রকম কিছু প্রশ্ন ইত্যাদি থাকলে বোঝার কোনো ঘাটতি থাকলে আপনারা জানিয়ে দেবেন যাতে পরের দিন ক্লাস শুরুর আগে সেগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে নিতে পারি আর একটি কথা হচ্ছে যে পড়বেন আবার যারা পড়তে পেরেছিলেন আগের দিনও আমি বলেছি আবার একই কথা রিপিট করছি আজকে যেহেতু আমি আলোচনা করে দিলাম আপনাদের সঙ্গে আপনারা শুনলেন ধৈর্য ধরে মন দিয়ে ফলে আজকে কালকের মধ্যেই যদি এগুলোকে আবার পড়ে ফেলতে পারেন আজকাল পরশুর মধ্যে তাহলে কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে এই জিনিসগুলো অনেক সেট হয়ে যাবে এবং পড়াটা আমার বলাটা সবটা মিলে আপনাদের কাছে অনুভূতিটা অনেক ভালো হবে ফলে এই সুযোগটা আপনারা মিস করবেন না কোনো দিন পরে পড়বো এক মাস পরে পড়বো ভুলে যাবেন কিন্তু সবকিছু আবার আমাদের এই আলোচনাটা কার্যকরী হবে না কাজে লাগবে না দুটো চ্যাপ্টারই আমাদের বাকি আছে ওদের দশ তারিখ আমি নোটিস দেখতে পাচ্ছি হবে দুটোর থেকে আমি এটা করে দেবো আপনাদের জন্য এক সেটা হচ্ছে রোম্যাটিক ডিজিজ হার্ট ডিজিজ এবং হচ্ছে ইসিজি করে দেবো আমরা আগামী দিনের ক্লাসটাতে এবং কার্ডিওলজি ভাস কার্ডিও ভাস্কুলার চ্যাপ্টার আপনাদের শেষ হয়ে যাবে